মোহতারাম হাজরিন আমাদের দেশে একটা ভয়াবহ ক্রাইসিস চলছে সে ক্রাইসিসটা হলো ফ্যামিলি ক্রাইসিস পরিবারগুলো দিন দিন ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন এটা যতটা সুখের ছিল আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সেই দাম্পত্য সম্পর্কগুলো আর আগের মতো ভালো যাচ্ছে না বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার প্রতিনিয়ত ভয়াবহ আকারে বেড়ে চলছে কোথাও যদি চোদ্দটি বিয়ে হয় প্রতিদিনে তো দশটি নাকি বিয়ে ভাঙে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বড় বড় শহরগুলোর বিভিন্ন জরিপ বলছে যে বিবাহ ভঙ্গের হার এটা রীতিমতো কপালে ভাঁজ পড়ার মতো এখন বিয়ে শাদি অনেক ডাকডোল পিটিয়ে হয় বিয়ে শাদি অনেক ঘটা করে হয় অনেক আয়োজন করে হয় অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান করে হয় অনেক গেট হয় অনেক লাইটিং হয় অনেক পয়সা করি খরচ করা হয় অনেক গাড়ি ঘোড়া নিয়ে হয় দুঃখের বিষয় হল এত কিছু করেও যে বিয়ে করা হয় সে বিয়েটা মূলত দুজন মানুষের যৌথ জীবনের যে শুরু যাত্রা সেটা যেন ভালো হয় সে আসল কাজটা কিন্তু হয় না বরং সেখানে একটা বড় ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সমস্যাটা কোথায় কেন আমাদের পরিবারগুলোর এই দুরবস্থা এটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে এটা নিয়ে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত স্টাডি চালাতে হবে যে আমরা কি করলে আমাদের সমস্যা দূর করতে পারবো এই অসুবিধাগুলো দূর করতে পারবো এবং এই ক্রাইসিসের সমাধানের পথ কি বিশেষ করে একজন মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে কোরআনের দিকে তাকাতে হবে সুন্নতের সুরের দিকে তাকাতে হবে যে কোরআনের কোন আয়াতের ইমপ্লিমেন্টের অভাব হচ্ছে রসুল করিম সাল্লামের কোন সুন্নাটা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হওয়ার কারণে আজ আমাদের দাম্পত্য জীবনে এই ভয়াবহ অবস্থা বিরাজমান যে আমাদের মধ্যে সুখ শান্তি দাম্পত্য জীবনে যতটা কাঙ্ক্ষিত ছিল যতটা আমরা এক্সপেক্ট করতাম ততটা হচ্ছে না কেন এই পরিমাণ কলহ এই পরিমাণ বিবাদ এটা এই দেশের আদালতে ব্যক্তিগত মামলা মোকাদ্দমা যেগুলো যায় সেগুলোর দিকে তাকালে যেরকম বোঝা যায় ঠিক একইভাবে আলেম আমাদের কাছে যে সমস্ত মাসআলা আসে এবং কাউন্সিলিং এর জন্য যে সমস্ত মানুষরা আসা যাওয়া করে তাদের সে বিষয়গুলোর দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারি এবং যারা বিভিন্ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি আছেন চেয়ারম্যান মেম্বার কাউন্সিলর তাদের কাছে যে পরিমাণ বিবাহ ভঙ্গের বা দাম্পত্য কলহের বিচার সালিশ নালিশ যায় সেগুলোর দিকে তাকালে দিনের আলো মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমাদের দাম্পত্য সম্পর্কগুলো খুব একটা ভালো হচ্ছে আমাদের দাম্পত্য জীবনে যে সুখ শান্তি হওয়ার কথা ছিল সেটি হচ্ছে না কারণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো আমাদেরকে দাম্পত্য জীবন দিয়েছেন সুখের জন্য শান্তির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমে আদম আলাসুদুসলামকে সৃষ্টি করার পর তিনি যখন মনমরা হয়ে থাকতেন তার সঙ্গী হিসাবে হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন এই যে হাওয়াকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন হাওয়াকে কেন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষদের সঙ্গী হিসাবে স্ত্রীগণকে কেন সৃষ্টি করেছেন সে বিষয়ে আল্লাহ তালা বলেছেন লিতাস কোন ইলাইহা এটা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানুষ স্বামী তার স্ত্রীর কাছে গেলে প্রশান্ত হয় স্ত্রীর ঘরের সমস্ত কষ্টগুলো স্বামী বাহির থেকে আসলে সেটা লাঘব করতে পারে এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার এই ইন্তেজাম এই সিস্টেম রেখেছেন এই পদ্ধতি রেখেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যে আমাদের পরিবারগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে আমরা এর উল্টো মেরুতে হাঁটছি প্রিয়নবী সাল্লাম তিনি যখন হেরা গুহায় জিব্রিলকে দেখলেন তার আসল অবয়বে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে যখন বুকের সাথে চেপে ধরে পড়ার জন্য নির্দেশ করেছেন এক্র তখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম অনেকটা ভোরকে গেলেন এই যে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন ভোরকে গেলেন তার গায়ে জ্বর চলে আসলো নবী করিম সাল্লাম এরপরে বাসায় চলে আসলেন এসে উম্মুল মমিনী 
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে এসে বললেন জাম্মিলুনি জাম্মিলুনি আমাকে কম্বল চাদর দ্বারা আবৃত করো তিনি ভয় পেয়ে গেছেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভূমিকা তখন কি ছিল কোরআনে উল্লেখ হয়েছে আমরা জানি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তখন সান্তনা দিলেন হাদিসে রাসূলের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন কাল্লা লা ইয়াখজিক আল্লাহু আবাদা আপনি টেনশনের কোনো কারণ নেই আপনি কোনো परेशान হবেন না আপনি যে সমস্যার কথা বলছেন যে আপনি ভড়কে গেছেন হেরা গুহায় জিবরিলকে দেখে আপনার ভয় কোনো কারণ নেই কারণ ইন্নাকা তাহমিলুল কাল আপনি এই কাজ করেন ওই ভালো কাজ করেন মানুষের বিপদ আপদে দূরে আপনি সহায়তা করেন আপনি মানুষের বোঝাটা বহন করে দেন আপনি পরোপকার করেন এরকম মানুষ কে আল্লাহ তাআলা বেজ্জত করেন না করবেন না আল্লাহ তাআলা আপনাকে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সান্তনা দিলেন এমন সান্তনা দিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম স্বাভাবিক হয়ে গেলেন তার ভয় দূর হয়ে গেল তাহলে স্বামী স্ত্রী এক অন্যের সঙ্গী হবেন সঙ্গ দিবেন বিপদে সুখে সবকিছুকে ভাগাভাগি করবেন এইজন্য আল্লাহ তাআলা দাম্পত্য জীবন দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বাইরে परेशान হলে বাসায় আসতেন সে परेशानি দূরের জন্য স্ত্রীর কাছে আসলে परेशानি দূর হতো আর আমাদের অবস্থা হলো আজকাল বাসায় স্বামী স্ত্রী ঝগড়া ঝাটি করে মারামারি কাটা কাটি গন্ডগোল ফসাদ করে এরপরে বাড়ি থেকে বউ বের হয়ে বাবার বাড়ি চলে যায় আর স্বামী বের হয়ে কোনো বন্ধু বান্ধবের কাছে বা অন্য কোথাও চলে যায় এই হলো আমাদের দাম্পত্য জীবনের অবস্থা মুহতারাম হাজরি এই দুরবস্থার প্রথম এবং প্রধান কারণ হলো যে আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে দিনদারিতাকে প্রাধান্য দিচ্ছি না বিবাহের ক্ষেত্রে দিনদারিতাকে প্রাধান্য দিচ্ছি না বিবাহের ক্ষেত্রে দিনদারিতাকে যদি প্রাধান্য না দেই তাহলে কখনো দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি আসবে না দাম্পত্য জীবনে যদি আমরা সুখী হতে চাই তাহলে সব কিছুর আগে আমাকে ধর্মিকতা দিনদারিতা এটাকে প্রাধান্য দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা হবে দাম্পত্য জীবনের সুখে জীবন যাপন করবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সেই প্রসিদ্ধ হাদিস আমরা সবাই জানি তিনি বলেছেন তুম কাহল মার আতুলি আরবাইন নারীদেরকে বিয়ে করা হয় চারটি জিনিস দেখে কেউ তাদের টাকা পয়সা দেখে বিয়ে করে কেউ তাদের বংশ মর্যাদা প্রতিপত্তি প্রভাব সামাজিক অবস্থান এগুলো দেখে বিয়ে করে কেউ তাদের কেউ তাদের সৌন্দর্য রূপ লাবণ্য সেগুলো দেখে বিয়ে করে আবার কেউ দিনদারিতে দেখে বিয়ে করে ফজফর বিজাতের দিন অতএব তোমরা দিনদারিতে দেখে বিয়ে করবে এটা যদি করো তাহলে তোমরা সফল হবে সার্থক হবে সুখী হবে অতএব দাম্পত্য জীবনে সুখের মূল চাবিকাঠি হলো যে আপনার সঙ্গী তিনি দিনদার কিনা এটা আগে থেকে নির্বাচন করবেন যে দিনদার সঙ্গী হতে হবে অন্য সব ক্ষেত্রে স্যাক্রিফাইস হবে কিন্তু দিনদারিতে কোনো স্যাক্রিফাইস হয় হবে না আপনার সঙ্গী যদি দেখতে ততটা সুন্দর নাও হয় আপনার সঙ্গী তিনি যদি অনেক বেশি সামাজিক অবস্থা সম্পন্ন নাও হন তার অন্য অনেক দিক থেকে যদি দুর্বলতা থাকেও কিন্তু তার মধ্যে যদি দিনদারিতা থাকে আল্লাহ ভীরুতে থাকে ঈমান থাকে তাকওয়া থাকে তাওহীদ থাকে সুন্নাতে রাসূলকে আকড়ে ধরার মানসিকতা থাকে তাহলে এই দাম্পত্য জীবনে সুখ হবে শান্তি আসবে ইনশাআল্লাহ দিনদারিতা কাকে বল দিনদারিতা মানে কিন্তু শুধুমাত্র নামাজ কালাম পড়লেন মহিলাদের বোরকা গায়ে দিলেন পর্দা করলেন পুরুষরা মুখে দাই রেখে দিলেন এটাই কিন্তু একমাত্র দিনদারিতা নয় এটা দিনদারিতার একটা অংশ দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য দিনদারিতার যে বিষয়গুলো দেখতে হবে তার প্রথম হলো যে আপনি যাকে বিবাহ করবেন পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক পাত্র হোক কিংবা পাত্রী হোক সেই ভদ্র লোক কিংবা ভদ্র মহিলা আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন কি করেন নি এটা হলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আল্লাহর কাছে সমর্পণ মানে কি ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি हराम कर हराम कर हराम करज्ञा नहीं 
কোন মানুষ তার জীবন পরিচালিত করে তাহলে তিনি দিনদারিতার প্রথম এবং মূল শর্ত পূরণ করেছেন যে লোকটা আল্লাহর কাছে সারেন্ডার করেছে আমরা অনেকে আসি নামাজ কালাম পড়ি কিন্তু কোরআনের কাছে আমরা সমর্পণ করি না নিজেকে হাদিসের কাছে সমর্পণ করি না ইমানদার সে যে কোরআন এবং সুন্নার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কোরআন এবং সুন্নার সামনে সে মাথা নত করে দেয় অর্থাৎ আনুগত্য করে কোরআন এবং সুন্নার আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন বাস আমার যুক্তি আমার বুদ্ধি আমার মেজাজ আমার রুচি আমার সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াক কিন্তু তারপরও কোরআন এবং হাদিসের সামনে আমি মাথা নত করে দেব বাস কোরআন হাদিসের কথা শুনলে সাথে সাথে সে মাথা নত করে মেনে নেয় এটা হলো দিনদারিতার মূল বিষয় প্রধান বিষয় নামাজ কালাম পড়ে হালাল হারাম মেনটেন করে না মাহারাম মেনটেন করে না মাহারাম পুরুষদের জন্য কিছু মহিলাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েজ আর কিছু মহিলাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া না জায়েজ হারাম এই মাহারাম মেনটেন যদি কেউ না করে তাও সে পরিপূর্ণ দিনদার হতে পারে ঠিক মহিলাদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য একজন নারীর জন্য কিছু পুরুষের সাথে দেখা দেওয়া জায়েজ তার বাপ তার ভাই তার চাচা তার দাদা তার নানা তার মামা তার সন্তান এদের সাথে দেখা দেওয়া যায় কিন্তু তারা ছাড়া তিনি যদি যাদের সাথে দেখা দেওয়া যায় নাই চাচা তো ভাই খালা তো ভাই ফুফা তো ভাই মামা তো ভাই হ্যাঁ খালু তারপর ভগ্নিপতি এরকম আরো অনেক আত্মীয় স্বজন আছে যারা মাহরামের লিস্টের বাইরের মানুষ তাদের সাথে যদি কোনো নারী পরিপূর্ণ পর্দা না করেন ঠিক একই কথা পুরুষের জন্য প্রযোজ্য কোন পুরুষ তার চাচা তো বোন ফুফা তো বোন মামা তো বোন খালা তো বোন তাদের সাথে পর্দা করেন না ভাবির সাথে পর্দা করেন না তাহলে এই লোক কখনো প্রকৃত অর্থে দিনদার হতে পারে আমার দেশে অনেক নামাজি মানুষ পাবেন এই জায়গায় এসে দেখবেন তাদের দিনদারিতা নাই তো এই জায়গায় যদি দিনদারিতা না থাকে তাহলে পরিপূর্ণ দিনদারিতা হলো না মাহারাম মেনটেন করা হালাল হারাম মেনটেন করা এটা দিনদারিতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা যদি না থাকে তাহলে আপনার থেকে দিনদার বলতে পারেন না পরিপূর্ণ ভাবে হালাল হারাম মেনটেন করা মানে আল্লাহ তালা কোন উপার্জনকে হালাল করেছেন তো সেটা আমি গ্রহণ করব কোনটাকে হারাম করেছেন সেটা আমি বর্জন করব ওইটা বর্জন করতে গিয়ে আমাকে যত মূল্য দিতে হয় আমি দেব প্রয়োজনে আমার না খেয়ে থাকতে হতে পারে অল্প খেয়ে থাকতে হতে পারে সবর করা লাগতে পারে আমার ধার দেনা করা লাগতে পারে সামাজিক অবস্থান ছোট হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সকল প্রকার স্যাক্রিফাইস এবং ত্যাগ করতে রাজি আছি আমি হারাম এবং হালাল মেনটেন করার জন্য এই হালাল এবং হারাম মেনটেন করার মতো মানসিকতা যদি থাকে কোন যুবক এবং কোন যুবতীর মধ্যে তাহলে দিনদারিতার ক্ষেত্রে সে একশো ভিতরে চল্লিশ মার্ক অটোমেটিক পেয়ে গেল যে হালাল হারাম সে মেনটেন করে অনেক মানুষ দেখবেন নামাজ কালাম পড়ে হয়তো মুখে দাঁড়িয়েও আছে অনেক বোন আছেন যে হয়তো বোরকাও পড়েন কিন্তু এই যে হালাল হারাম মেনটেন মাহারাম মেনটেন এটা করেন না তাহলে সেক্ষেত্রে দিনদারিতার ক্ষেত্রে একশো ভিতরে ধরেন চল্লিশ মার কি তার নাই হয়ে গেল কারণ সে দিনদারিতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা পাঠ লঙ্ঘন করে চলেছে যেটা আমরা অনেকে খেয়াল করি না তো আপনি আপনার জীবন সঙ্গী সঙ্গিনী যাকে বাছাই করবেন অথবা যারা নিজেরা বিয়ে শাদি করেছেন ছোট ভাই ব্রাদার বোন অথবা ছেলে মেয়েকে বিয়ে দিবেন অথবা যে কোনো বিয়ের সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা অর্জন হবে তখন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে বিষয়গুলো যে এই দম্পতির মধ্যে সুখ শান্তি আসার আগে তাদের যার সাথে বিবাহ হবে সেই লোকটা দিনদার কিনা এটা ঠিক করতে হবে দেখুন টাকা পয়সার অভাব নাই আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ত্রিশ বছর আগে চল্লিশ বছর আগে আমার দেশে মানুষের কাছে এত টাকা পয়সা ছিল না কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কগুলো কিন্তু এখনকার চাইতে ভালো ছিল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝা পড়াটা এখনকার চাইতে অনেক ভালো ছিল এখন কিন্তু সেরকম বোঝা পড়া নাই এর অন্যতম কারণ হল বৈষয়িক বিষয় মানুষকে সুখী করতে পারে না টাকা পয়সা হলেই যদি দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে ইউরোপিয়ানরা আমেরিকানরা পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশ যাদের টাকা পয়সার অভাব নাই যাদের গাড়ি বাড়ির অভাব নাই যাদের নাগরিক সুবিধাগুলো আমাদের চেয়ে বহুগুণ ভালো তাদের লাকজারিয়াস লাইফ লিড করার জন্য সব ব্যবস্থা আছে এত কিছু থাকার পরও তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তি তো পরের কথা দাম্পত্য সম্পর্ক বলতেই তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই ভয়াবহ একটা অবস্থা স্বামীর ক্যাবলা একদিকে স্ত্রীর ক্যাবলা একদিকে স্বামী স্ত্রী তো হয় না মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে দিন কাটায় দেয় মনে চাইলো বুড়ো বয়সে বিয়ে করলো তো করলো না করলো তো নাই 
আর একজনকে করলো তো ছেড়ে আরেক জায়গায় করলো এক একজনের চারটা পাঁচটা করে পার্টনার চেঞ্জ হয়ে গেল আর যদি একসাথে থাকেও তো তথাকথিত অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার নাম দিয়ে তার প্রত্যেকে যার যার মতো স্বেচ্ছা চাই প্রত্যেকে যার যার পথের প্রতি কোন বন্ধন আমাদের এই অঞ্চলে মানুষের মধ্যে এই অঞ্চলে শুধু মুসলমানদের মধ্যে না হিন্দুদের মধ্যেও অন্য ধরনের মানুষের মধ্যে পারিবারিক এবং দাম্পত্য সম্পর্কটা যতটা ভালো এটা এই অঞ্চলে মানুষের একটা সৌন্দর্য সেটা পৃথিবীর অনেক এলাকাতে খুঁজে পাবেন না তো আমাদের এই এলাকাতে এই পাকভারত মহাদেশে বাংলাদেশে দাম্পত্য জীবনে যে সম্পর্কগুলোর অবনতি ঘাটতি এবং খারাপ যাচ্ছে এর অন্যতম কারণ হলো বিবাহ দিনদারে দেখে করা হয় না মেয়ে পক্ষ শুধু ছেলে পক্ষের সামাজিক অবস্থান টাকা পয়সা এগুলোই খোঁজে দিনদারিতে খোঁজে না আর ছেলে পক্ষ মেয়ে পক্ষের সামাজিক অবস্থান রূপলাবন্য এই সমস্ত নাম যশ খ্যাতি কিংবা পড়ালেখা সার্টিফিকেট এগুলোই শুধু দেখে এগুলো দেখেন দোষের নেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখার কথা যেটা সেটা দেখার কোন নাম গন্ধ এখন বিয়ে শাদিতে খোঁজ খবর যদি দিনদারিতে সম্পর্কে নেওয়া হয় এখন অবশ্য সেটাও নেওয়া হয় না এক সময় আমরা দেখতাম জিজ্ঞেস করা হতো মেয়ে কোরআন শরীফ পড়ছে কি না ছেলে কোরআন কারেন্টটা পড়তে পড়ছে কি না খতম দিছে কি না এই জিনিসগুলো দেখা হতো এখন সেটাও দেখা হয় না যার কারণে আমরা টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স গাড়ি বাড়ি অন্যান্য অনেক দিক থেকে আমরা উন্নত হচ্ছি কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্কের দিক থেকে আমরা অবরতের দিকে যাচ্ছি এই জন্য ভাইরা আমার প্রথম দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য দিনদারিটাকে প্রাধান্য দিতে হবে তো দিনদারিতার ক্ষেত্রে কি বলেছি প্রথম বিষয় হলো যে পাত্র বা পাত্রী আল্লাহর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিয়েছেন কিনা যে আল্লাহর নির্দেশের উপর আর কিছু নেই তার তার সামনে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন এই কথা আসলে সব কিছু সে সারান্ডার করে দেয় এটা হলো দিনদারিতার প্রথম এবং প্রধান মার্কা এরপরে বলেছিলাম দিনদারিতার তার মার্কা হলো আলামত হলো নিদর্শন হলো যে সে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এমন কি উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারাম মেনটেন করে এবং মাহরাম মেনটেন করে মেয়েদের মধ্যে স্বামীর হালাল হারাম মেনটেন করার গুরুত্ব যদি তাদের মধ্যে থাকে কোনো পাত্রী যদি সেটা উপলব্ধি করেন হালাল হারাম যদি তিনি মেনটেন করেন তাহলে তার স্বামী হারাম উপার্জন করুক তিনি চাইবেন না তিনি চাইবেন তার স্বামী সরকারি চাকরি করুক আর বেসরকারি চাকরি করুক ব্যবসা করুক আর কৃষি কাজ করুক যে কাজই করুক না কেন সে চাইবে যে আমার স্বামী যেন হারাম কোনো কিছু না আনে আমরা হালাল খেতে চাই হালাল খেয়ে বাঁচতে চাই হারাম আমরা চাই না তাতে সামাজিক অবস্থান না থাকুক গাড়ি বাড়ি না হোক আমরা আর্থিকভাবে কষ্টে থাকি দুর্বল থাকি কিন্তু আমরা হারামে যাব না এটা হলো একজন নারীর দিনদারিতার একটা শক্তিশালী দিক কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে এগুলো আছে নাই শুধু পয়সা চায় বই কি চায় পয়সা চায় যে পয়সা আনো কোথেকে আনবো আমার দেখার দরকার নেই পূর্বসুরী সালাফগণ তাদের স্বামীদেরকে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় বলে দিতেন যে হালাল যদি উপার্জন করে আনতে পারেন তাহলে আনবেন আর হালাল যদি উপার্জন করতে না পারেন খালি হাতে আসবেন আমরা না খেয়ে থাকবো তবু আমরা হারাম খাবো না আর এখন আমাদের দিনদারিতার অভাবের কারণে আমাদের মেয়েদের ডিমান্ড হলো স্বামী পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে আসতে হবে হালাল আর হারাম বুঝি না দিন শেষে আমার টাকা লাগবে আমার মার্কেটে যেতে হবে আমার শাড়ি চুরি লাগবে আমার গাড়ি বাড়ি লাগবে আমার অন্যদের সাথে পাল্লা দিতে হবে আমার অন্যদের সাথে কম্পিটিশন করতে হবে এই মানসিক কথাগুলো আমাদের দাম্পত্য জীবনের সুখকে তুলে নিয়ে গেছে ঠিক একই কথা পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য যে তিনি হাল হারা মেনটেন করেন না এরপরে দিনদারি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সবর শোকর এবং কানা আত ধৈর্য কৃতজ্ঞতা এবং তুষ্ট থাকা অল্পে এই তিনটা গুণ থাকা এই তিনটা গুণ যদি কোনো পাত্র বা পাত্রীর মধ্যে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এই পাত্র এবং পাত্রীর মূল্য স্বর্ণের চাইতে বিশ স্বর্ণের চাইতে বিশ ধৈর্য সুক্রিয়া কৃতজ্ঞতা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা এই তিনটা গুণ ছাড়া কখনো দাম্পত্য জীবনে সুখ হবে দাম্পত্য জীবনে যত অশান্তি হয় যত কলহ হয় যত গন্ডগোল হয় যত তালাক হয় যত বিবাহ বিচ্ছেদ হয় যত ঝগড়া জাটি হয় এগুলোর মূল হলো এই তিনটা জিনিসের কোনোটার অনুপস্থিতি অর্থাৎ ধৈর্য নাই সুক্রিয়া নাই এবং তুষ্টির গুণ নাই ধৈর্য না থাকার কারণে দেখা যায় চুন থেকে নুন খসছে হট মেজাজি হয়ে গেছে রাগারাগি হয়ে গেছে মারামারি হয়ে গেছে হাতাহাতি হয়ে গেছে এমন কি দুজনের পদ দুদিকে হয়ে গেছে সবরের অভাবে শুকরের অভাবেও হয় 
কারণ নিজের সঙ্গীর কোন একটা ত্রুটি দেখলেই মনে করে না জীবনে তার সঙ্গে থেকে কোনো সুখ শান্তি পাইনি অথচ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমার সঙ্গীর কোন কিছু যদি তোমাকে রুষ্ট করে তার কোনো কিছু দেখে যদি তোমার মনে কষ্ট হয় যে এটা সে কেন করল বা এটা কেন করলো না তার একটা দুর্বলতা দেখলা তো সাথে সাথে চিন্তা করবা তার অনেক ভালো দিকও আছে মনে রাখবেন পৃথিবীতে এমন একটা মানুষও নাই এমন একজন মানুষও নাই যে মানুষটার কোনো ভালো গুণ নাই সবই খারাপ গুণ এমন কোন মানুষ হতে একটা হলেও ভালো গুণ আছে আপনি খোঁজার চেষ্টা করেন তার যদি কোনো কিছু দেখে অসন্তুষ্ট হন তাহলে বের করার চেষ্টা করেন তার কোন গুণটার কারণ আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনার মধ্যে আর কোনো অশান্তি তৈরি হবে না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার স্ত্রীগণ এতজন স্ত্রী ছিলেন তাদের সাথে দাম্পত্য জীবনে তার কোনো বিষয় নিয়ে বুঝের গরমিল হয় নাই কোন প্রকার সব বেটে বলে হয়ে গেছে যা চাইছেন তাই হয়ে গেছে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না টুনটান হয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম অভিমান করে বাসা থেকে এসে মসজিদে পড়ে আসেন সাহাবিরা দেখে বুঝতে পারছেন যে কিছু একটা হয়েছে আল্লাহ তালা স্বয়ং কোরআনে সুরে মোজাদালা নাজিল করেছে কোরআনে বহু আয়াত নাজিল করেছেন সে বিষয় নিয়ে তো দাম্পত্য জীবনে টুনটান হবে কিন্তু একজন কৃতজ্ঞ স্বামী একজন কৃতজ্ঞ স্ত্রী সেগুলোকে বড় করে দেখবে না মানুষ হিসাবে মনে কষ্ট হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু সে একটা বিষয় কষ্ট পেলে চিন্তা করবে আমার স্ত্রীর অন্য আরেকটা গুণ ভালো আছে তিনি রান্নাটা ভালো করতে পারেন না তো তার চেহারাটা সুন্দর আছে চেহারাটা সুন্দর নাই তো তার পড়ালেখার গুণটা ভালো আছে পড়ালেখার গুণটা নাই তো তিনি কেয়ারিং খুব যত্ন নেন এটাও নাই তো তিনি সচ্চরিত্রবান চরিত্রের সমস্যা নাই বহু মহিলা চরিত্রের সমস্যা আছে অনেক স্বামী সেটা সাফার করছেন বলতে পারছেন না লজ্জায় আমার স্ত্রী অন্তত এই সমস্যাটা নেই এরকম কোনো না কোনো ভালো দিক আছে না নেই ঠিক একই কথা স্বামীর বেলায়ও প্রযোজ্য যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করতে করতে শেষ কিছু অমানুষ থাকে যে হ্যাঁ তাদের সাথে বসবাস উপযুক্ত না এরকম রেয়ার কিছু থাকে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি যে অভিযোগ করবেন যে আপনার স্বামী অলস উপার্জন করে না আপনার কষ্ট হয় বাপের বাড়ি থেকে অনেক সময় হেল্প নিতে হয় সে আপনার পরিশ্রমী না বুঝলাম আপনার এই কথা সত্য কিন্তু লোকটা হয়তো চরিত্রবান কত বোন আছে তাদের স্বামী দুহাত ভরে টাকা ভর্তি করে নিয়ে আসে কিন্তু স্বামীগুলো সব পরকীয় আসক্ত পরনারীতে আসক্ত অমানুষ এ মহিলার জীবনটা জীবন্ত জাহান নাম হয়ে যায় তার স্বামীর ব্যাংক ব্যালেন্সের অভাব নাই টাকা পয়সার অভাব নাই ঘর ভর্তি জিনিসের অভাব নাই কিন্তু স্বামীর রোগ কি পরকীয়া করে স্বামীর রোগ কি এই যে পরকীয়া করে এই কারণে কি ওই মহিলা সুখে আছে তাহলে যে বোন মনে করছেন যে আমার স্বামীটা অলস উপার্জন করে না বুঝলাম তার ত্রুটি আছে কিন্তু আপনি দেখার চেষ্টা করেন তার গুণটা কি আছে আপনি যদি সারা জীবন শুধুমাত্র ত্রুটি দেখেন আপনি কখনো সুখী হতে পারবেন সব সময় মানুষের ভালোটা যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি নিজে সুখী হবেন আপনার হবে যে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন আমরা সব সময় গ্লাসের অর্ধেক পানি আছে আর অর্ধেক খালি আছে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় গ্লাস সম্পর্কে মন্তব্য করে গ্লাসের পানি পরিমাণ থাকা না থাকা পুরা বিষয়ের উপরে মন্তব্য করে আমরা বেশিরভাগ মন্তব্য করব গ্লাসটার অর্ধেক খালি কিন্তু অর্ধেক পানি আছে যে ওইটা আমাদের নজরে বেশিরভাগ লোকের পরে এটা হলো বাস্তবতা দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য এই যে দিনদারিতে প্রয়োজন এই দিনদারিতের একটা বড় অংশ হলো এটা বহু লোক আছে নামাজ কালাম করে রোজা রাখে দাঁড়িয়ে আছে পর্দা করে কোরআন তেলাওয়াত করে সকল সুন্দর দোয়া জিগির করে সব ঠিক আছে মাগের সমস্যা হলো কি সবর নাই শুকর নাই সবর নাই শুকর নাই শুকর যদি আপনি আদায় করতে চান তো বহু পয়েন্ট পাবেন শুকর আদায় করার আপনি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না আপনার স্বামীটার অন্য কোন যোগ্যতা নাই অন্য কোন গুণ নাই অন্য কোন ভালো দিক নাই এই বেচারা অন্তত পঙ্গু না হাত পা সুস্থ একজন স্বাভাবিক মানুষ কত মহিলা আছে তার স্বামী পঙ্গু হয়ে গেছে তার স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে হাত পা হারিয়ে ফেলছে কিন্তু আগে থেকে কিংবা আগে থেকেই সমস্যা শারীরিক বড় ধরনের সমস্যা আছে তার যদি টাকা পয়সাও থাকে তার স্বামীর যদি অন্য অনেক দিক থেকে ভালো হয় এই একটা কারণে তার অশান্তি এবং কষ্ট হবে কি হবে না তার মনে কষ্ট দুঃখ থাকবে না তো তার যদি দুঃখ থাকে তো আপনার স্বামীটা মার্শাল্লাহ মাথা থেকে পাপন্ত সুস্থ তো আপনি সেটা শুকর আদায় করেন যেটা সুস্থ মানুষ আপনার স্বামী এভাবে যে আপনি যদি নেয়ামত খুঁজতে যান বহু কিছু খুঁজে পাবেন যে হয়তো আপনার শ্বশুর ননদের দিক থেকে শাশুড়ির দিক থেকে খুব একটা টর্চারের শিকার হন না অনেক মহিলা সেদিক থেকে টর্চারের শিকার হন 
অথবা আপনার শাশুড়ি ননদ খারাপ আপনার স্বামীটা ভালো কিংবা স্বামী শাশুড়ি ননদ সবগুলোর আচরণ খারাপ ওই যে আচরণ আপনার সাথে খারাপ কিন্তু পরকে আসক্তি নেই কিংবা সে অলস না উপার্জন করে কিংবা সে আপনাকে প্রহার করে না আর যদি কোনো সান্ত্বনা খোঁজে না পান তো আসিয়ার দিকে তাকান আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া তার দিকে তাকান ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া তিনি ফেরাউনের ঘর করতে গিয়ে অমানবিক কষ্ট তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে জুলুম তাকে করা হয়েছে যে টর্চার ফিজিক্যালি শারীরিক ভাবে তাকে করা হতো শুধুমাত্র ইমানদার হওয়ার অপরাধে শেষ পর্যন্ত তাকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাকে শুলের মধ্যে ফেলে রেখে অত্যন্ত নির্মম ভাবে শরীরে পেরে গে আঘাতে পেরে পুতে মেরে তাকে রক্তাক্ত করে নির্মম ভাবে তাকে হত্যা করা হলো তিনি শাহাদাত বরণ করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে হাকিম এসে বিবরণ দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর কাছে বলেছেন রব্বিবনি আঙ্গাকা বৈতান ফিল জান্না আল্লাহ তোমার কাছে জান্নাত একটা ঘর আমার জন্য বানিয়ে দিও এ অমানুষ এ জালিম স্বামীটার জুলুম স্বীকার করে আমি যাচ্ছি দুনিয়া থেকে তুমি আমার জন্য ঘর বানিয়ে দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু ঘর বানান নাই তার মৃত্যুর আগে তার সামনে উপস্থাপন করেছেন সেবিস্তাদের মাধ্যমে যে এটাই তোমার ঠিকানা হবে আমার যে বোনরা স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করেন আমি বলছি না যে কোনো অভিযোগকে পাত্তা দেওয়া যাবে না অভিযোগ পাত্তা দেন মুরব্বীদেরকে নিয়ে বসেন দুই পক্ষের মান্যগণ্য মানুষদেরকে নিয়ে বসেন এবং নিজে তাদেরকে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে বোঝানোর চেষ্টা করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন সবর করেন কোনো কিছুতে যদি না হয় কোনো আশা যদি না থাকে বিজ্ঞ আলেমদের সাথে পরামর্শ করেন যদি বিচ্ছেদ হওয়ার ভিতরে কল্যাণ থাকে সেটা যাওয়া যাবে শেষ চিকিৎসা সেটা কিন্তু তার আগে অনেকগুলো বিষয় আছে আপনি আর কিছু খুঁজে না পান আপনি একটু আপনি একটু তার মধ্যে থাকা কোনো ভালো গুণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন অনেক পাবেন অনেক পাবেন আপনি যদি আমার কাছে নিয়ে আসেন আমি অনেকগুলো গুণ বের করে দিতে পারবো অনেকগুলো গুণ বের করে দিতে পারবো আর কিছুই পাচ্ছেন না ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার চাইতে বেশি তো কষ্ট আপনাকে দেয় না তার চাইতে বেশি নির্মমতা তো নাই কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চারজন নারীর দৃষ্টান্ত দিয়েছে কজন নারীর চারজন এর দুজন হলো খারাপ আর দুজন ছিলেন ভালো খারাপ নারীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যাদের তারা একজন ছিলেন লুত আলাহামের স্ত্রী আর ওজন ছিলেন নুহ আলাহামের স্ত্রী আর দুজন ভালো নারীর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তালা দিয়েছেন কোরআনে তাদের একজন হলেন এই ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া আর ওজন ছিলেন মারিয়াম যিনি এই সালাহামের মা সতী সাধুবী ছিলেন অনেক অনেক কথা সমাজের মানুষ তাকে শুনিয়েছে তার চরিত্র নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছে অনেক কষ্ট দিয়েছে সবর করেছেন ধৈর্য ধারণ করেছেন আল্লাহ তালা তার পবিত্রতা শুধু ঘোষণাই করেন নাই কোরআনের অংশ করে দিয়েছেন ইঞ্জিনের অংশ করে দিয়েছেন কেয়ামত পর্যন্ত আগত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান খ্রিস্টান একাধিক ধর্মের মানুষেরা কেয়ামত পর্যন্ত তারা তার পুত পবিত্রতাকে স্বীকার করবে মেনে নিবে সেভাবে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন তো আমাদের কোন বোন যদি শান্তির কোন শান্তির কোন দিক খুঁজে না পান আসিয়ার দিকে তাকাবেন যে আসিয়া কত কষ্ট করেছে ভাইয়ের আমার আমাদের এই সমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম সমস্যা তৈরি হলে কিছু মানুষরূপী শয়তান পাবেন এরা আপনাকে উসকে দিবে বলবে যে আরে মাথা খারাপ এর সাথে ঘর করা যায় আছে না নাই আপনার যদি সংসারটা ভেঙে যায় এরপরে আপনার যে আপনার যে কষ্টের জীবন হতে পারে আপনার সামনে নাও হতে পারে যদি কোনো কষ্টের মুখোমুখি আপনি হন তখন এই উস্কানি দাতাদের একটাকেও আপনি আর খুঁজে পাবেন না এগুলো একটাকেও পাবেন না এরা মেয়েদেরকে উস্কে দিবে যে স্বামীর কথা মানবো না বদ্ধ করে থাকব না দেখবো এবার জগৎটাকে এটা করব সেটা করব বলে টুলে ফুসলে ফাসলায় বাইর করে এরপরে এরপরে তাদের পরবর্তী জীবনের যে স্ট্রাগল যে যুদ্ধ যে সংগ্রাম যে কষ্ট যে জুলুম যে নিষ্পেষণ যে সমস্যা যে বিপদ এগুলাতে আর এই উস্কানি দাতা একটাকেও পাওয়া যাবে কোরআন আমাদেরকে বিভিন্ন ভাবে দাম্পত্য সম্পর্কগুলোকে টিকা পাওয়ার জন্য বলেছে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ হলো তালাক কোথায় কোথায় তালাক কোথায় কোথায় তালাক যে সবল নাই বেসবল এই জন্য সম্পর্কগুলো ভেঙে যাচ্ছে ভাইরা আমার আমরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি বোঝাপড়ার অসুবিধা হয় তাহলে সবর এবং শোকর এই দুইটা মাধ্যম দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে কোনোভাবে এগুলোকে হাতছাড়া করা যাবে না ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমতুল্লাহ আলের 
এই বিষয়ে একটা বক্তব্য আছে সাল্লাহ বলতেন যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি কোন প্রকার বোঝা পড়ার গরমিল হয় তো এক শ্রেণী মানুষ পাবে তারা স্বামীকে যেরকম উস্কায় স্ত্রীকে এরকম উস্কায় এবং সম্পর্কগুলো টিকতে দেয় না আর ইসলাম বলে কোরআন এবং সুন্না বলে না পারলে তাদের মধ্যে মিল করে দাও তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও দূরত্ব কমায় দাও এবং কিভাবে দূরত্ব কমানো যায় সে উদ্যোগ গ্রহণ করো আপনারা দেখবেন কোন মহিলা তার স্বামীর কষ্টের কথা যদি কোন মানুষের কাছে বলে বিশেষ করে কোন পুরুষের কাছে যদি বলে তো অনেক পুরুষ আছে এগুলো মানুষরূপী ইবলিস এগুলোর পরিচয় আমি বলি এগুলো বৈশিষ্ট্যটা আমি বলি এগুলো আছে মহিলাকে বলবে হয়তো পর্দা করে না বেপর্দা মহিলাকে বলবে ভাবি আপনার মতো সুন্দরী মহিলা এই লোকটার সাথে আসলে মানায় না আপনার বাপ মা যে কি বুঝে তার সাথে বিয়ে দিল আহারে আপনার জীবনটা শেষ হয়ে গেল এটা হলো সাক্ষাৎ ইবলিস যদি ইবলিস দেখতে চান ওই লোকের দিকে তাকাবেন ইবলিসের সুরত হয় সে দর্শছে আর নালে ইবলিস তার উপরে ভর করছে দুইটার একটা কারণ বিয়ের পর একজন নারীকে এই কথা বলা মানে হলো তার সংসারে আগুন ধরায় দেওয়া ঠিক একই ভাবে পুরুষকেও এসে দেখেন অন্য কোন মহিলা কিংবা তার কোন পুরুষ বন্ধু দেখবেন এরকম উস্কানিমূলক কথা বলে বলবে যে ভাই আপনার মতো রাজপুত্র ছেলে আপনার জীবনে কত ভালো ভালো ছেলে পাওয়া যায় তো ইস আপনার জীবনটা বহুত কষ্টে যাচ্ছে ভাই খারাপ লাগে ভাই আপনার জন্য এরকম এরকম ভালো মানুষ সাইজা অনেক লোক আছে কি আসে না আপনি বুঝবেন যে এটা এক নম্বরের ইবলিস এটা আমাকে ফুসলাচ্ছে উস্কাচ্ছে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমাকে আবার কিছু আছে দেখবেন ডাহা মিথ্যা কথা বলে কি মিথ্যা কথা জানেন আইসা বইয়ের তারিফ করবে এমন তারিফের তারিফ এগুলো আরেক মানুষ আপনার বইয়ের তারিফ আরেক পুরুষের কাছে বলে বেড়াবেন হাদিসে পরিষ্কার নিষেধ আছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করেছেন হ্যাঁ একটা সহনীয় পর্যায়ে হতে পারে বিশেষ করে তার প্রাইভেসি ব্যক্তিগত বিষয়গুলোর কথা বলছে সেগুলোর পরে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা আছে অনেকে আছে যে এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে ডাহা মিথ্যা কথা যা দেখেন বাসায় বউর সাথে সারাদিন চুলা চুলি চলে হাতাহাতি চলে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ চলে কিন্তু অফিসে আসা কলিগের সাথে সহকর্মীর সাথে গাল গল্প দেয় জানোস না দোস্ত আমার বউটা আমার যা কেয়ার করে ডাহা মিথ্যা কথা এবার যে বেচারার কাছে বলে ওই বেচার একটু সোজা সরল বোকা শোকা তখন চিন্তা করে হাই হেরে আমার কপালে তো এরকম হইল না আমার বউটা তো এরকম করে না আবার ওই মহিলার কাছে দেখবেন কিছু মহিলা আছে ইবলিস মার্কা মহিলা আই সে মহিলাকে ফুসলাবে বলবে কি জানেন আরে আমার স্বামীটা কোনোদিন খালি হাতে আসে না আমি নিষেধ করে তবু আমার খাওয়াইতে খাওয়াইতে শেষ আমার বাপের বাড়িতে যাইতে তিন হাত ভরে নিয়ে যায় হাত আছে দুইটা তিন হাত ভরে নিয়ে যায় কোনোভাবে তারা আমি বলেও নিষেধ করলেও সে থামে না শুনে না এই রকম আদর করে আমার তখনই বেচারে চিন্তা করে হায় হারি আমি তো একটা অমানুষের গল্প করতেছি তাহলে ভাইরা আমার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাথে যদি স্ত্রীর তার জীবনে যদি হয় একবার আমাদের জীবনে শতবার হবে এটাই স্বাভাবিক যদি কেউ বলে না আমার কিছুই হয় না কোনো সমস্যা হয় না একেবারে আমরা দুধের দোয়া তাহলে বুঝতে হবে ডাল মেকুচ কালা হয় এগুলো বেশিরভাগ মিথ্যাবাদী এরা মিথ্যাবাদী গাল গল্প বাস বাইরে এসে ভালো সাজে ভেতরে যায় দেখেন সারাদিন চুলা চুরি করে দোনোটা বাইরে এসে ভদ্র সাজে অনেক বোকা শোকা স্বামী আছে অনেক বোকা শোকা স্ত্রী আছে এগুলো না বুঝেই ফাঁদে পা দিয়ে দেয় মনে করে হাই হাই রে এদিকে আমি অমানুষের সাথে জীবনটা কাটাই দিলাম একটু উস্কাই দিল ভাবি আপনার মতো এত সুন্দর একটা মানুষ ওই যে শরীয়ত কেন পর্দা করতে বলছে কারণ এই অমানুষ বেপর্দা আপনার এই খারাপ পুরুষটা তার নজর পড়ছে দেখেই তো সে পাম্পটি মহিলাকে দিচ্ছে এই মহিলাকে পাম্পটি দিয়ে বলবে ভাবি আপনার মতো এরকম সুদর্শন একজন নারী আহারে এ মানুষ আপনার কদর করতে পারল না আপনার রূপ লাবণের মূল্য সে কোথেকে দিবে ভাবি মনে রাখবেন সাক্ষাৎ ইবলিস এই লোক সাক্ষাৎ ইবলিস 
এই ব্লিজ দেখে আপনি সাথে সাথে বুঝবেন যে এই বদের হাড়টি আমার পাম ফুটে দিচ্ছে এর উদ্দেশ্য খারাপ মতলব খারাপ আর মতলব খারাপ হোক আর ভালো হোক যাই হোক সে আমার ভালো চায় না ভালো চাইলে আমার স্বামীর সাথে আমার সম্পর্ক কিভাবে তৈরি হবে সে সে পয়েন্ট বলতো না বলে সে সম্পর্ক দূর করার পয়েন্ট বলছে মানুষ সুখে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে হবে অকৃতজ্ঞ থাকলে পৃথিবীতে সব কিছু পায়েও সে সুখী থাকতে পারে সব পাইছেন এরপরে আপনার মনে হবে যে ওইটা তো পাই নাই অভাব থাকতে পারে কি পারে না বহু কিছু পাইছেন আপনার স্ত্রী তার ভিতর অনেক গুণ আছে কোন গুণ নাই আপনার চরিত্রটা তার মাধ্যমে হেফাজত হয় একজন মুসলমানের কাছে এর চাইতে বড় আর কি চাওয়া হতে পারে আর কি চাওয়া হতে পারে তার রান্নাটা ভালো না তার এটা ভালো না তার ওইটা ভালো না ডিমান্ডের আপনার শেষ নাই বিয়ের যে মূল উদ্দেশ্য সেটা তো আপনার হচ্ছে যে আপনার আপনার চরিত্রের হেফাজত হচ্ছে তার মাধ্যমে তার এই ঋণ আপনি কিভাবে শোধ করবেন তার এই নেয়ামতটার মূল্যায়ন তো আপনার করা উচিত ঠিক একইভাবে একজন নারী তিনি একইভাবে দেখবেন যে আমার স্বামী তিনি আর কিছু না হোক আমার উপর ছায়া হয়ে আসে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লা জাহির আল্লাহ বলছেন যে ফুসলায় ফাসলায় যারা সম্পর্কগুলো ভেঙে দেয় এই ভদ্র মহিলা বাচ্চা কাচ্চাগুলো নিয়ে অথবা একা একা যে সাফার করে বাপের বাড়িতে যায় উঠে সে তখন বুঝতে পারে যে হায় রে স্বামীর বাড়িতে কষ্ট দুঃখ যাই সহ্য করতাম না করতাম বাপের বাড়িতে আজার আসার পরে মনে হয় যে বোঝা বিয়ে হওয়ার পরে বাপের বাড়িতে উঠে চলে আসলাম ভাইদের কাছে ভাবির কাছে আশপাশের লোকদের কাছে তার যে অবস্থা থাকে তখন তিনি আফসোস করতে থাকেন আহ রে ওইটাই তো ভালো ছিল উস্কানিদাতাদের কাউকে তখন খুঁজে পাওয়া চায় না এই জন্য ভাইয়ের আমার দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল এবং প্রধান কারণ হলো এইটা যে আমাদের মধ্যে সবরও নাই শোকরও নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তুমি তোমার সঙ্গীর কোনো কিছু দেখে অসন্তুষ্ট তোমার ভালো লাগে নাই সাথে সাথে তুমি চিন্তা করো যে তার বহু গুণ আছে যেটা দেখে তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো যেগুলো অন্য অনেকের মধ্যে নাই কিন্তু তার মধ্যে আছে তাহলে দেখবা তোমার সে কষ্ট কি হয়ে যাবে দূর হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস হলো ভাই দাম্পত্য জীবন এটাতে তুষ্ট থাকা খুব জরুরি আমি যা পাইছি তাতে আলহামদুলিল্লাহ বলবো আমার স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা আছে ওকে আমার স্বামীর মধ্যে সমস্যা আছে ওকে সত্য কিন্তু সমস্যা আরো বেশি থাকতে পারতো কি পারতো না অতএব আল্লাহ তালা যেটুকু দিয়েছেন সেটুকু বলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ বলেছেন লাইন সাকার তোমরা আজি দেন না কম তোমরা যদি আমার কোনো নেয়ামত পাওয়ার পরে শুকর আদায় করো আমি তোমাদের নেয়ামত আরো বাড়াই দিব যে দম্পতি পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা অনেক প্রগাঢ় যাদের মধ্যে সম্পর্ক অনেক মজবুত সুদৃঢ় তারা অন্যান্য সব বিষয়গুলো যদি ঠিক থাকে শরীয়তের তাহলে তাদের তাকওয়ার দিক থেকেও তারা অগ্রসর আলহামদুলিল্লাহ তাহলে প্রথম পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ এবং শান্তির জন্য পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু পাত্র পাত্রী নির্বাচন না পাত্র পক্ষ পাত্রীপক্ষ উভয় পক্ষ যখন নির্বাচন করবেন গোটা পরিবারকে দেখবেন দিনদারিকা দেখে আপনি অগ্রাধিকার দিবেন প্রাধান্য দিবেন এবং দিনদারিতা নাই তাহলে অন্য বিষয় আপনি বিবেচনা করবেন কিন্তু দিনদারিতার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় হবে ভাইরা আমার অনেকে বলে বিয়ের সময় দেখবেন যে ছেলে নামাজ পড়ে কি না ছেলে আল্লাহর ভয় আছে কি না হালাল হারাম বোঝে কি না বলো না এগুলো একটু অসুবিধা আছে নামাজ পড়া নিয়মিত পড়ে না আপনি বিয়ে করেন আর মেয়ে তারা নামাজে বানায় নিবে আছে না নেই মেয়ে দিনদার কি না পর্দা করে কি না নামাজ কালাম পড়ে কি না তো বলে যে আপনারা বানায় নিবেন আপনি সাথে সাথে বলবেন যে আমি রেডিমেড চাই আমি বানায় নিব সেটা কি আমার মাপ মতো হবে না হবে না কে জানে বাবা তার চাইতে রেডিমেড আমি খুঁজবো আগে রেডিমেড না পাইলে তখন দেখা যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য এই যে দিনদারিতাকে প্রাধান্য দেওয়া এই নামকটি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করুন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতা দুনিয়াতে যত আল্লাহর সৃষ্টি আছে সবগুলাই মানুষ উপভোগ করতে পারে বিভিন্নভাবে একজন নারী একজন জীবন সঙ্গী একজন জীবন সঙ্গিনী তিনি যদি দিনদার হন আল্লাহ বিরু হন নামাজি হন চোখের পানি ফেলনে ওয়ালা হন আল্লাহর সাথে দোয়া সম্পর্ক করনে ওয়ালা হন এই মানুষটা যদি আপনার জীবনে পেয়ে যান তো আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় সুখের দেখা পেয়ে গেলেন এর চাইতে বড় সুখের কোনো মাধ্যম উপকরণ আল্লাহর জমিন আরেকটা হতে পারে না যদি একটা ভালো সঙ্গী জীবনে পেয়ে যান 
আর যদি সঙ্গীটা খারাপ হয় তো টাকা পয়সা অফিস আদালত পদ পদবি যাই পাইছেন জীবনটা জীবন্ত জাহান্নাম হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুখী দাম্পত্য জীবন তৌফিক এবং নসিব করুন দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি লাগবে সুখী দাম্পত্যের জন্য সেটা হলো আপনার সঙ্গীত যে সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আপনি নেতিবাচক মন্তব্য করলে দৃষ্টিভঙ্গি করলে তিনি কষ্ট পাবেন খবরদার সেগুলো বলা আপনার জন্য জায়েজও নাই উচিত নাই বলবেন না বরং তার সে পয়েন্টগুলোতে আপনি খুব সিরিয়াস হবেন এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবেন যেমন ছেলে হলে আপনি মেয়ে পক্ষের কি দেখবেন মেয়ে পক্ষের মেয়ের বাপ মেয়ের মা মেয়ের ভাই বোন অর্থাৎ আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাদের প্রশংসা করবেন তাদের নিশ্চয়ই কিছু ভালো গুণ আছে আছে না নাই কিছু না কিছু তো আছে তো শুধুমাত্র ঘন ঘন ওই গুণগুলো বলবে যে আমার শ্বশুর আব্বা যে তোমার আব্বা মার্শাল্লাহ এই জিনিসটা তোমার আব্বার খুব ভালো লাগে আমার কাছে তোমার ভাইটার ওই গুণটা আমার খুব ভালো লাগে আমাদের অনেক পুরুষ আছে ব্যাককল শুধু শ্বশুরবাড়ির বদনাম শোনা বউয়ের কাছে এগুলোর নাম হলো ব্যাককল পুরুষ আরে ঘর ঠিক তো দুনিয়া ঠিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি ঠিক রাখতে চান গরবালরে যদি ঠিক রাখতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেশি বেশি শ্বশুরবাড়ির তারিফ করবেন বউকে খুশি করার জন্য এচ্ছে কার্যকর কোনো ওষুধ আছে কিনা আমার জানা নেই সবচেয়ে শর্টকাট ওয়েতে বউকে খুশি করবেন কিসের তারিফ করবেন বেশি বেশি শ্বশুরবাড়ির তারিফ করবেন যে আমার শাশুড়ির রান্নাটা ও মার্শাল্লাহ তুমি আমার কাছে বেশি বেশি থাকবা রান্না শিখবা আর আমার শ্বশুর মার্শাল্লাহ ওনার এই গুণটা আমার এত ভালো লাগে তোমার ভাইটা তোমার বোনটা তোমার ভগ্নিপতিটা মার্শাল্লাহ যত বেশি ওই বাড়ি মানুষের তারিফ করবেন প্রশংসা করবেন আবার দেখেন মা বোনের সামনে করে মাইদুর খাইয়ের না এটা জায়গা বুঝা সুবিধা মতো বেশি বেশি করে প্রশংসা করবেন আসলে দিল থেকে তাদের ভালো গুণটাকে আপনি দেখার চেষ্টা করবেন এটা শুধু পাম্পটি দেওয়ার জন্য না ভেতর থেকেই তাদের গুণগুলাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন এবং সেগুলো স্ত্রীর সাথে শেয়ার করবেন অনেক পুরুষ আছে এরা নিজেদেরকে সেয়ানা মনে করে আমি মনে করি এগুলো বলদ নাম্বার ওয়ান সেগুলো কোনগুলো জানেন সেগুলো হলো শ্বশুরবাড়ির অনেক ভালো গুণ আছে ওইটা অনেক ভিতরে রাখে উনি বড় শুধু খোঁচায় দোষগুলা শুধু বলে আর দোষ ভিতর 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 ভালো গুলো জানে উনি মনে করেন নিজের সেয়া না উনি হলো বেকুব নাম্বার ওয়ান দোষগুলা সব ভিতর ভিতরে রেখে হজম করে ডুব গিলে ফেলবেন ওইগুলো বড়ে খবরদার কোনোদিনও বলবেন না সবসময় কি বলতে হবে গুণ বলতে হবে অনেক অমানুষ পুরুষ আছে বৌদেরকে কি বলে খোঁচায় তোমার আব্বা তো ঈদে আসলো না তোমার মা কতদিন হয়েছে একটু ফোন দিল না তোমার বাচ্চাটা হলো তোমার বাইটা একটু আসলো না তোমার এই অসুখ বিসুখ হইলো তোমার বোনটা একটু আবার ফোন দিল না এই কাজ অনেক পুরুষ করে কি করে না এই পুরুষগুলোকে পাও বেঁধে ঝুলায় পিটানো উচিত কেন জানেন ওই ভদ্র মহিলার বাপ মা যদি তার হক আদায় না করে তারা দেখতে আসলো না তার খাতির যত্ন করলো না তার ফোন দিল না তার জন্য হাদিয়া তোফা দিল না তাহলে ভদ্র মহিলার কি কষ্ট হয় না ভালো লাগে এগুলোর কারণে কষ্ট হয় না যে আমার আব্বাটা ফোন দিল না আমার আব্বাটা অনেকদিন হলে একটু আসলো না একটু খোঁজখবর নিল না আমার ভাই বোনগুলো একটু আসে না আমার শ্বশুর হয়তো আমার মুখটা উজ্জ্বল হয় না আমার নিজেও পরের ঘরে পড়ে আসি পরের সংসারে আসছি নতুন দম্প দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছে তারা একটু আসবে সেভাবে আসে না তার মনে কষ্ট আসে না নাই ওই মনে কষ্ট থাকার পর আপনি যদি আরো খোঁচান তারে তাহলে কি তার সুখ বাড়বে না দুঃখ বাড়বে তাহলে সেক্ষেত্রে কোন ভদ্র লোক মুসলমান তো বটেই কোন ভদ্র মানুষ কোনদিন তার স্ত্রীকে এগুলোর জন্য খোঁচাখুচি করতে পারে বরং একজন ভালো মানুষের কাজ হবে স্বামীর কাজ হবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়া যে দেখো তোমার বাপ মা হয়তো ব্যস্ত খবর নিতে পারে নাই আর সবাই একরকম হয় না সবাই ফোন করার অভ্যাস নাই বাদ দাও এগুলো কোনো ব্যাপার না আরে আমরা আসিনি আল্লাহ রহমতে ঠিক হয়ে যাবে এগুলো ইনশাল্লাহ সমস্যা নেই এ সমস্ত বলতে হবে তাহলে কি হবে স্ত্রী চিন্তা করবে আমার দুঃখের কথাটা আমার স্বামী বুঝছে বেশিরভাগ স্বামীদেরকে দেখবেন বা একটা বড় অংশ স্বামী আছে বেশিরভাগ না হোক যে শ্বশুর বাড়ি বিষয় আসে নিয়ে বউরে খোঁচায় আসে না নাই ভাই আমার একই কথা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যে কথার কথা ধরুন একজন মহিলা তার স্বামী তার বাপ মা তার প্রতি সুবিচার করছে না তার ভাই বোন তার ভিতরে সুবিচার করছে না হতে পারে এরকম যে বাপে জমি জমা আরেক ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে আপনার স্বামীকে দিচ্ছে না অথবা আপনার মা 
অন্য ভাই বোনকে অনেক আদর যত্ন করে আপনার দিকে খেয়াল করছে না আপনার ভাই বোনরা তাদেরকে অনেক লালন পালন করছেন অনেক ভরণ পোষণ দিছেন তাদের পড়ালেখা করাইছেন টাকা পয়সা খরচ করছেন এখন তাদের দিনকাল ভালো তারা আপনার দিকে তাকায়ও না এরকম হতে পারে কি পারে না তখন অনেক মহিলা আছে এগুলো দিয়া স্বামীকে এগুলো অস্ত্র হিসেবে পায় এক একটা আলপিনের মতো খোঁচায় বা স্বামীকে এগুলো দিয়ে কি করে খোঁচা যে তোমার বাপটা কোনো মানুষ তোমার মায়েটা কোনো কাজ করলো তুমি কত কিছু করলা তাদের জন্য ওরা তোমার বাচ্চার দিকে তো তাকাইলো না মানুষ হয়তো অমানুষ হয় এই মহিলা হলো ব্যাকল মহিলা এই মহিলার নাম কি মহিলা নির্বোধ মহিলা বুদ্ধিমান মহিলা হলে সে তার স্বামীকে সান্ত্বনা দিবে আরে বাদ দাও সমস্ত ভুলে যাও তোমার ভাই ব্রাদার তোমার দিকে লক্ষ্য করছে না তাতে কি হয়েছে তোমার লক্ষ্য করার মানুষ অভাব আছে কেউ লাগবে না আল্লাহ যথেষ্ট আমাদের জন্য টেনশন করবে না আর আম্মা আব্বা ওনারা বুড়া মানুষ ওনাদের অনেক ভুল ভাল হয় আল্লাহ ওনাদেরকে মাফ করুক মানুষ বয়স হয়ে গেলে অনেক উল্টা পাল্টা হয় এগুলো এত মাথা রাখতে হয় না কোনো দরকার নাই আল্লাহ বরস আমাদের আল্লাহ হলে চলবে কিচ্ছু লাগবে না আর আমরা তো দুজন দুজনের ভালো অভ্যাসি আমরা তো ঠিক আছি জগৎ উল্টে যাক কিছু আসে যায় না এটা একজন সৎ স্ত্রী একজন নেককার স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে কিন্তু অনেক মহিলা আছে নামাজ কালাম পড়ে বোরকাও পড়ে কোরআন তেলাওতে করে তাজবি তাহলিলে করে কিন্তু স্বামীকে অনিয়মিত খোঁচায় ভাইরা আমার দিনদারিতা শুধুমাত্র এই কপালে দাগ ফেলানোর নাম না দিনদারিতা শুধুমাত্র দায় লম্বা করে ফেলার নাম না এগুলা দিনদারিতা কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি আমাদের আচরণটা সুন্দর করতে হবে তখন আমরা পরিপূর্ণ দিনদার হতে পারবো হিংসা অল্প ভাইরা আমার দাম্পত্য জীবনে এই সুখী হওয়ার জন্য দ্বিতীয় পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমার সঙ্গীকে কোন কথাটা বললে তার আঘাত হবে তার দুর্বলতার জায়গাগুলো কি সেগুলোকে টাচ না করা স্পর্শ না করা বরং সেগুলো তারে সান্ত্বনা দেওয়া স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রীর স্বামীকে পরস্পর পরস্পরকে আর স্বামী হিসাবে বিশেষভাবে ওই যে বললাম শ্বশুরের লোকদের তারিফ করবেন যত বেশি শ্বশুরের লোকদের তারিফ করবেন তত বেশি দেখবেন আপনার স্ত্রী আপনার অনুগত থাকবে সম্পর্কটা ভালো থাকবে আপনি স্ত্রীকে দিয়ে শুধু স্ত্রীর ক্ষেত্রে কথা বলবো না স্বামীর ক্ষেত্রে একই কথা দাম্পত্য জীবনে পামপট্টি দেওয়া জায়জ আছে দাম্পত্য জীবনে পামপট্টি দেওয়া কি আছে একজন মুসলমানের চরিত্রে মানুষকে বেহুদা পামপট্টি দেওয়া এমনি ভালো কোনো গুণ না এটা মোদা হানাত বলে তেল মারা বলে বুঝতে পারছেন এটা এমনিতে ভালো গুণ না কিন্তু স্বামী স্ত্রীর জন্য এটা ভালো গুণ না এটা জায়জ আছে একটু গোড়ায় গড়ায় বললেও জায়জ আছে আপনি যদি আপনার বউকে বলেন যে তুমি চাঁদের চাইতেও সুন্দর কিসের চাঁদ আরে বাদ দাও চাঁদ চাঁদ বাসায় ঢুকে হঠাৎ করে লাইটটা বন্ধ করে দিলেন আরে লাইট বন্ধ করছে লাইট দরকার নেই তুমি থাকতে লাইট একেবারে নিষ্প্রয়োজন কোনো দরকার নেই শরবত বানায় চিনিটা না দিয়া বললে যে আঙ্গুলটা দুই একটু চুবাই দাও কারণ তুমি চুবাই দিলে আর চিনি লাগবে না আল্লাহ তোমার মধ্যে এত মিশ্রতা দিয়ে রাখছে মাসাল্লাহ ভাই আর কয়টা শিখাই দিব এই যে দুইটা কথা বললাম এই দুইটা আমার শেখানো না ডক্টর আয়াজ আল কারনি সৌদি আরবের জনপ্রিয় আলম এই দুইটা পয়েন্ট এই যে বাসা ঢুকলে লাইট বন্ধ করে দেওয়া আর চিনির মতন আঙ্গুল চুবাই দেওয়া এটা ওনার পরামর্শ উনি কোন এক ইউনিভার্সিটিতে অনেক লোকের মধ্যে বক্তব্য দেওয়ার পর বলেছেন যে আমার এই পরামর্শ শুনে অনেক দম্পতি তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখী হয়েছে আমাকে পার্সোনালি তারা জানাইছে যে এই ওষুধ কাজ করছে তো এখন দুইটা উনি শুকাই দিছে আর বাকিগুলো আপনাকে বের করতে হবে প্রশংসা করতে শিখতে হবে অনেক স্বামী আছে অনেক স্ত্রী আছে প্রশংসা করতে জানে না প্রশংসা করতে জানে না প্রশংসা যদি আপনি করতে না জানেন আপনি কখনো দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবেন আপনাকে প্রশংসা করতে শিখতেই হবে প্রশংসা প্রথম প্রথম করলে একটু বিশেষ করে সারা জীবন দুর্নাম করছেন এখন ওয়াজ শুনে যায় যদি বোর একটু পাম্পটি দেন বলবে ব্যাপার কি তুমি পাম দিতেছ আমারে ওই মৌলবীর ওয়াজ শুনে না প্রথম প্রথম একটু বলবে কিন্তু আপনি পাম বন্ধ করবেন না এসব শুনে চালায় যাবে আচ্ছা পাম না বলি প্রশংসা সুন্দর কথা বলি প্রশংসা চালায় যাবে নিয়মিত যদি চালায় যান চালায় যান চালায় যান এবং সিরিয়াসলি দিল থেকে এটা উপর দিয়ে না দিল থেকে তার ভালো গুণগুলো দেখেন দেখে আপনি মুখে বলেন স্বীকৃতি দিতে শিখেন মানুষ স্বীকৃতি চায় শুনেন স্ত্রী এই কাজ করে না ওই কাজ করে না আপনার নাস্তা বানায় খাওয়ায় না আপনার জামাটা গোসাই দেয় না আপনার কথাটা শুনে না তর্ক করে হান করে তান করে বহু বদ্দাম করেন তো আপনি নিজে কিছুদিন তার ভালো গুণগুলো খুঁটে খুঁটে বলা শিখেন এগুলো প্রশংসাগুলো করতে শিখেন এগুলো স্বীকৃতি দিতে শিখেন নিয়মিত যখন এটা করতে থাকবেন শুধুমাত্র প্রশংসা করে আপনি তাকে খুন পর্যন্ত করতে পারবেন খুন করা বুঝেন মানে তাকে দিয়ে সব করাতে পারবেন একই কথা পুরুষদের বেলা অপ্রযোজ্য 
স্বীকৃতি দিতে হবে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে সবচেয়ে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির মূল কারণ হলো অকৃতজ্ঞতা সারা জীবন সুখে ছিল একদিনের তো চুন থেকে নুন ঘটছে তোমার সংসারে এসে সুখে দেখাটাই পাইলাম না জন্মটাই গেল আমার দুঃখে দুঃখে কি পাইছি তোমার সংসারে এসে এ এক কথা সব বরবাদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য এই শর্তটিও মেনে চলার তৌফিক দান করুন তাহলে নিজের সঙ্গীর স্বামী স্ত্রী যে আমরা বাংলা স্বামী বলি স্বামী না এটা সঙ্গী সঙ্গী এবং সঙ্গিনী আমরা বলি স্বামী স্বামী মানে তো প্রভু মালিক কোরআন এবং সুন্না আমাদেরকে স্বামী স্ত্রীকে পরস্পর আমরা যাদেরকে স্বামী স্ত্রী বলি আমরা বোঝার জন্য স্বামী স্ত্রী বলতেছি এভাবে স্বামী স্ত্রী বলো নাই কোরআন হারিস বলছে জাওজ জাউজা জাওজ মানে হলো সঙ্গী জাউজা মানে সঙ্গিনী আমার লাইফ পার্টনার আমার জীবনের সঙ্গী কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম মতে আপনার অনেক কুসংস্কার জন্য বিশ্বাস ছিল সতীদাহ ছিল অনেক কিছু ছিল মানে স্বামী অনেকটা প্রভুর মতো ছিল তো ইসলাম সেটা বলে না ইসলাম বলে স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পর সঙ্গী হ্যাঁ একজনকে আল্লাহ বলে আমি একজনের উপর অভিভাবক বানিয়েছেন দায়িত্বশীল বানিয়েছেন মানে এই না যে কেউ মালিক আর কেউ বৃত্ত কেউ মালিক আর কেউ গোলাম এরকম না সঙ্গী অতএব সে মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে একদিন প্রশংসা করতে হবে তাহলে দাম্পত্য জীবনে সুখী থাকার জন্য দ্বিতীয় পয়েন্টটা হলো নিজের সঙ্গীর জীবন সঙ্গীর যে সমস্ত দুর্বল জায়গা আছে সেগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করা যাবে না বরং তার ভালোগুলো বলতে হবে তার তার বাবার বাড়ি তার ভাই বোনের তার মা বাপের ভালোগুলো বলতে হবে এগুলো যত বেশি বলা বলি করা হবে তত বেশি দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ নাম্বার তিন অন্যের সুখের মিথ্যা গল্প বলা যাবে না এমন কি সত্য গল্প বলা যাবে না সত্য গল্প বুঝেন কোন বন্ধুর বাসা খাইছেন বন্ধুর বউ রান্না বাড়া করছে ডাইলটা ছিল জোস আইসা বাসায় বরে বললেন আয় রে কি ডাইল খাইলাম ব্যাস দিলেন আর কি আগুন দিয়া দিলেন আর কি পেট্রোল ঢাইলা সংসারে এগুলা নির্বুদ্ধিতা বিশেষ করে অনেক স্ত্রীরা আছেন স্ত্রীরা কি বেচারে রান্না বাড়া করে কষ্ট করে তার কাছে কষ্ট লাগে এগুলো শুনতে কিন্তু আমাদের বদভ্যাস আছে যে আমরা এগুলো করি যথাসম্ভব এগুলো করবো না যদি করিও সাথে সাথে আবার রিকভার করে ফেলতে হবে যে ডাইলটা ভালো হয়েছে কিন্তু গোস্তটা তোমার মতো হয়নি আবার মার্শাল্লাহ গোস্তটা তোমার সেই এখন সারাদিন শুধু মানুষের টা শুনেতে থাকবে মানুষের ভেতর কষ্ট লাগবে একই কথা মহিলাদের বেলা প্রযোজ্য যে কারোর স্বামীর কোন ভালো গুণ আছে এটা দেখে আপনার স্বামীকে আপনি খোঁচাখোঁচি করলেন না যদি এটা বলতেও হয় পাশাপাশি আপনার স্বামীর একটা ভালো গুণ বলেন যে তোমার এই গুণটা মার্শাল্লাহ এটা কিন্তু অন্য বউরা কল্পনাও করতে পারে না তাদের স্বামীর মধ্যে আল্লাহ আমাকে দিচ্ছে আল্লাহ শোকর আলহামদুলিল্লাহ দাম্পত্য জীবনে প্রশংসা যায় যায় ওই যে বলছিলাম আপনি আপনার স্ত্রীকে যদি বলেন যে তুমি চাঁদের চাইতেও সুন্দর চাঁদের চাইতে উজ্জ্বল কথাটা কি সত্য না মিথ্যা মিথ্যা কথা না চাঁদের চাইতে কেমন উজ্জ্বল হয় কিন্তু এই মিথ্যা জায়জ আছে এই মিথ্যা জায়জ আছে মানে এটা রূপক অর্থে বললেন আর কি এটা ঘুরে ওই যে পাম্পট্টিমূলক মিথ্যা আর কি যেটাকে বলছে বুঝেন নাই কথা এটা জায়জ আছে শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য আবার দেখেন সব মিথ্যা যা বোর সাথে মেরে দিয়েন না সাড়ে একটা পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে না বললেন দুই হাজার টাকা দিয়ে কিনে আনছে ওই মহিলা কোনোভাবে যদি ওইটার ওই মূল্য ট্যাগ যদি কোনো রকম খুঁজা মুজা পায় তখন বলবে যে এই বাটপাত তো সারা জীবন আমার সাথে তাহলে বাটপারেই করে গেছে ওই রকম ডাহা মিথ্যা বলা যাবে না পাম্পট্টিমূলক প্রশংসামূলক একটু একে অন্যকে প্রশংসা করা এগুলো স্বামী স্ত্রী একে অন্য প্রতি করতে পারবে কারণ ইসলাম চায় দাম্পত্য জীবনে সুখ আসুক আর সুখের জন্য এই জিনিসটা অনেক জরুরি প্রশংসা করতে শিখতে হয় চেষ্টা করবো না ইনশাল্লাহ আমরা হ্যাঁ আমার তাহলে তৃতীয় যে দাম্পত্য জীবনে সুখী থাকার জন্য জরুরি সেটা হলো আরেকজনের সুখ দেখে সেটা বাড়িতে এসে বলা যাবে না ওই যে আরেকজনের ডালটা খেয়ে ভালো লাগছে বাড়িতে এসে ওটা গল্প বেশি দিতে যাবেন না হালকা পাতলা যদি বলেও ফেলেন পরে চিন্তা করলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কী করলাম তাহলে সাথে সাথে আবার রিকভার করে ফেলবেন ঠিক একইভাবে ওই যে মহিলাদের কথা বলছি যে অন্যের সুখ আর আমি এর আগে বলেছি বেশিরভাগ মানুষ এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে বেশিরভাগ মানুষ আইসা আপনার কাছে গল্প দিবে তার বই আর জানা দোস্ত তোর ভাবি সে কি রান্না সে কি কেয়ারিং সে কি ইয়া আপনি দূরেই নিবেন যে বেটা অর্ধেকে বেশি চাবাজি করতেছে এটা বাদ বাতিলের ঘাটা বেটা তোমার বউ জান্নার থেকে উঠে নিয়ে আইসো একের কোনো অভিযোগ নেই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি ভুল বোঝাবুঝি হয় তোমার বউ নিয়ে একবার তুমি এত হ্যাপি 
এই অতিরিক্ত গল্প বাস বউর ব্যাপারে অতিরিক্ত গল্প বাস এদের কথাকে ইগনোর করবেন এদের কথা বাদ দিবেন তাহলে আপনি সুখী থাকতে পারবেন আর যদি ওটাকে মাথা ক্যাচ করে নেন বোকার মতো যে হাই হ্যাঁ রে তাহলে আমার কপাল তো এরকম না আমার বোটা তো এরকম না তো শেষ কথাকে বুঝাতে পারছি তাহলে সুখে থাকার জন্য অন্যের সুখের মিথ্যা গল্প এমন কি সত্য গল্প বাসায় এসে প্যান 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 করে বউর কাছে বলবেন না বউ স্বামীর কাছে বলবেন না দেখবেন যে তাদের মধ্যে এটা আছে আমাদের মধ্যে অন্যটা আছে আলহামদুলিল্লাহ নিজেরা খোঁজার চেষ্টা করবে নাম্বার চার ক্ষমা করতে জানতে হবে একসাথে দুইটা মানুষ থাকতে গেলে টুনটান হতে পারে কি পারে না পারে শুধু না হবেই এটা নিশ্চিত টুনটান হবে কি হবে না হবে তো হলে কি করতে হবে ক্ষমা করতে জানতে হবে বিশেষ করে বিশেষ করে স্বামীদের এক্ষেত্রে আরো বেশি করা লাগে দুনিয়াতে একজন মানুষ আছে যে ভুল করবে না কিন্তু মাফ চাবে তার নাম স্বামী ভুল করবে না কিন্তু কি চাবে মাফ চাবে সরি তাহলে আমারই ভুল হয়েছে থাক শুধুমাত্র একটু ভুলটা স্বীকার করেন দেখবেন আগুনে পানি ঢেলে দিস এরপর আপনি তার ভুলটা সুন্দর করে ধরায় দেন সে যখন ঠান্ডা হয় দেখবেন যে সেটা গ্রহণ করবে কিন্তু আগে আপনাকে সারেন্ডার করতে হবে মহিলারা চায় তার স্বামীটা তার সামনে পরাজিত থাকুক পরাজিত বিড়ালের মতো থাকুক আর অনেক স্বামী আছে বেকুব সারা দুনিয়াতে বিড়ালের মতো মেম করে আর বাসায় শেষে বাঘ সাজে আরে ভাই সারা জীবন বাঘ বাইরে বাঘ ছাজবেন সারা দুনিয়াতে কিন্তু বাসায় আসতে বিড়ালের মতো হয়ে যাবে তাহলে সুখে থাকতে পারবেন আর তা না হলে মায়ের একটাও নিচে পড়বে না সব মিটে পড়বে কথাকে বুঝাতে পারছি এবং একই কথা আমার বন্ধের কমরা বলবো ক্ষমা করতে জানতে হবে স্বামীর ভুল হতে পারে ক্ষমা করতে জানতে হবে এবং তেরামি করা যাবে না অতিরিক্ত তেরা মানুষ কখনো সুখী হতে পারে মানুষ হিসেবে কষ্ট হতে পারে জেদ হতে পারে দুঃখ হতে পারে ক্ষমা করে দিতে হবে আপনার সঙ্গী সে একটু বেশি রাগী তাহলে একটু মাথায় রাখে যে সে রাগী এবং হিসাব নিকাশ করে চলে এবং সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না কিছু হইলেই আপনি একবার সিরিয়াস হয়ে যাবেন এটা উচিত না আশ্রাফ আলী থানুর রহমতুল্লাহের কাছে এক লোক আসছে এসে বলছে হুজুর আমার বাসায় বউটা এমন জ্বালাতন করে বাহির থেকে সারা দুনিয়ার পেরেশানি সব কিছু মাথায় নিয়ে বাড়িতে আমি এসে ঢুকি ঢুকার পরে আমার বউ আমার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয় আ বোকা জোকা ঢুকতে দেরি আমি ব্যাগটাও রাখতে পারি না জামাটাও ভুলতে পারি না তার আগে সে আমার সাথে এই হান করলাকেন তান করলাকে ওইটা হয় না মানে ঘেউ 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 শুরু করে তার অত্যাচার আমি থাকতে পারি না কি করবো আমাকে বুদ্ধি দেন তো আশা বলে থানা বলছেন যে বুদ্ধি হইল তুমি তোমার বাড়িতে ঢুকার আগে দরজায় কলিং বেল টিপে বা দরজা খটখট করে তুমি আসছো এই খবর জানাইবা তারপর বউ দরজা খুলবে তারপরে সে তোমার সাথে রাব বিহেভ করবে তোমার চেহারা দেখে বোকাচোকা শুরু করবে এটা নাই কেন এটা নাই কেন ইত্যাদি তো তুমি দরজার সামনে গিয়ে দরজায় নক করার আগে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটু দাঁড়াবা আচ্ছা দাঁড়ায় কি করব দাঁড়ায় তুমি চিন্তা করবা যে ধরা যাক আমার বাসায় একটা পাগলা কুত্তে আছে এটা ধরা যাক ধরা যাক বউ আছে ভিতরে এটা পাগলা কুত্তে আছে তো সে মানুষ দেখলে অযথায় উদয় ঘেউ ঘেউ করে এটা ধরা যাক কিন্তু দেখে নেবার ধরছেন তো থানা তালে বলছেন যে এটা ধরে নিবেন এটা ধরে নিয়ে আপনি কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে এরপরে বিস্ফেল্লা বলে দরজা নক করবে নক করা বা খোলার পর যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তো সাথে সাথে আপনি ওই কল্পনার জগতে চলে যাবেন যে আগে ধরে নিছি যে ওইটাই তো যখন এটা আপনি মনে করবেন তখন আর আপনার কষ্ট হবে না যে ওইটা তো কাঙ্ক্ষিত এটা তো হওয়ার কথা ছিল এটা পাত্তা দিবেন না তো লোকটা ঠিকই আয়সা বাসায় ওইটা অ্যাপ্লাই করছে ওই সিস্টেম আয়সা চিন্তা করছে যে বাসায় গেলেই তো গেউ শুরু হবে এটা আমি মাইনে নিলাম আমার বাসায় এরকম কিছু আছে বিসমিল্লা বলে নক করছে খুলছে শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ তো একটা পর্যায়ে প্রতিদিন কি আর এভাবে শুরু হয় একটা পর্যায়ে শুরু হয় তো যাই হোক এটা যখন শুরু হয়েছে তখন ভদ্রলোক মনে মনে ওইটা চিন্তা করছে ওইটা চিন্তা করার পরে তার মনের মধ্যে পিক করে সে হাসে দিস এবার বউ উল্টা আবার খেপছে তুমি হাসলা কেন প্রতিদিন আমি চেতলে তুমিও চেত দোনজন মিলে আমরা যুদ্ধ করি চুলাচুলি করি আজকে দিয়ে কাহিনী ভিন্ন আমি চেততেছি আর তুমি পিক পিক করে হাসতেছ কাহিনী মিট মিট করে হাসের কাহিনীটা কে স্বামী তো বলে না 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 কিচ্ছু না কিচ্ছু না তুমি চালাও তুমি তোমারটা চালাও বই কি আপনার আর ঝগড়ার মোড়ই নষ্ট হয়ে গেছে বেচারি কিসের ঝগড়া করবো আমি করতেছি ঝগড়া সে হাসতেছে 
তাহলে তো একা তো তালি বাজে না কেমনি কি এবার স্বামীরে বহুত পামপট্টি দিছে যে আচ্ছা বলো কি কাহিনী কি আমার বলো বহুত আদর যত্ন করে পামপট্টি দিয়া টিয়া তার কাছ থেকে বাইর করার চেষ্টা করেছে স্বামীও বেকুব স্বামী বলে দিছে দেখো এক হুজুরের কাছে গেছি উনি আমাকে এই বুদ্ধি দিছে আমি সেই বুদ্ধি মানছি আমার এখন আর কষ্ট হয় না তুমি গেউ গেউ করলে আমার ওই চিত্র মাথায় আসে আমার হাসি আসে এখন স্ত্রী এর পর থেকে চিন্তা করতেছে হায় হায় সর্বনাশ তাইলে তো এই লোককে আমি সামনে থেকে এটা বললেই সে আমার ওইটা কল্পনা করবে এবার বো আর চিল্লাচিল্লি করতে পারে না বেচারি পরের দিন এসে আবার সে ওই যে বিসমিল্লা পড়ে দাঁড়াইছে চিন্তা করছে হ্যাঁ তাহলে বাসা কিছু একটা আছে এখন চিল্লাচিল্লি শুরু হবে এরপর বিসমিল্লা পড়ে নক করছে খুলছে খুললে এবার দুজনই হাসে বউ চিন্তা করতেছে কি বলবো আর সে আমার মনে মনে কি চিন্তা করবে বাবা দরকার নাই বিখ্যাত কুত্তা ঠেকা ঝগড়ার দরকার নাই আমার ইজ্জত বাসাই থামি এই গল্প আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্য হলো আর সবাই ধানবী রহমতুল্লাহের মতো মানুষ এত বড় মানুষ তিনি এরকম বুদ্ধি দিয়েছেন এক ব্যক্তিকে শুধুমাত্র দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া ঝাঁটি মনোমালিন্য এগুলো দূর করবার জন্য অনেক ধরনের পলিসি অ্যাপ্লাই করতে হয় একটু চালাক চতুর হতে হয় হয় একেবারে বোকা হন তাহলে আপনি সুখী হবেন আর নালে খুব চালাক হন মাঝামাঝি চালাকের ভান ধরবেন আপনি সুখী হতে পারবেন না একবারে বেকুব সেকুব হন কোনো অসুবিধা নাই যেমনে উল্টাবে এমনি উল্টিবেন সেটা এক পথ আরেকটা হলো কি খুব সে আনা পাবলিক বুদ্ধিশুদ্ধি করে চলবেন স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পরস্পর পরস্পরকে যদি বুঝতে না পারে যে স্বামী স্ত্রী বুঝবে যে আমার স্বামীটা এই কথাটা বলে রাগ হয়ে যায় তাহলে আমি বলবো না তাহলে আমি এক্ষেত্রে অন্য কোন পলিসি অ্যাপ্লাই করব আমার স্ত্রীটা এভাবে বললে এরকম হয় তাহলে আমি অন্য কোনো পলিসি অ্যাপ্লাই করব এরকম করতে হবে এছাড়া কখনো দাম্পত্য জীবনের সুখে থাকা সম্ভব না বিশেষ করে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ওই যে চতুর্দিক থেকে শুধু ইন্ধন দেওয়া হয় উস্কানি দেওয়া হয় খোঁচানি হয় শয়তান তো আসেই আপনার একটা হাদিস অনেকে হয়তো শুনে থাকবেন সহি মুসলিম আরসেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলেছেন শয়তান তার সিংহাসন পানির উপরে বসা এবং গোটা পৃথিবীতে শয়তানের সকল সদস্যকে ছড়িয়ে দেয় তারা সবাই দিন শেষে তাদের কাজ হলো মানুষকে খারাপ কাজে প্ররোচিত করা প্ররোচিত করে 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 কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মানুষকে খারাপ কাজ করানো এটি তাদের কাজ তো শয়তানের সদস্যরা দিন শেষে ডিউটি শেষ করে সবাই যখন শয়তানদের যে আদি পিতা শয়তানদের যে গোড়া সে মূল শয়তানের কাছে আসে সবগুলা আসার পরে জিজ্ঞাসা করে কে কি কাজ করেছ তো এই যে রিপোর্ট নেওয়া অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তাদের কাছে তখন একজন বলে যে জাহাপনা আমি একটা দিয়ে চুরি করাইছি আজকে ও কোনোদিন চুরি করে নাই কিন্তু ফুসলা ফাসলা আজকে লোক টোপ দিয়ে ওরা চুরি করাইছে আরেকটা বলে আমি মানুষ খুন করাইছি আরেকটা বলে আমি জেনা করাইছি আরেকটা বলে আরেকটা কাম করাইছি তো শয়তান বলে ঠিক আছে শয়তানই হয়েছে মগার সন্তুষ্ট হওয়ার পর যায় না একটা এসে বলে যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমি কঠিন আকারে সম্পর্ক নষ্ট করে দিয়েছি যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছি গণ্ডগোল লাগাই দিছি এমনকি বিচ্ছেদ করে ছেড়ে দিছি শয়তান তখন বলে হ্যাঁ তুমি আসল কাজ করেছ এবং এতে শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় নবী করিম সাল্লা সাল্লাম হ্যাঁ দিয়েছে বর্ণিত বিষয় অতএব ভাইরা আমার আপনার স্ত্রীর সাথে যদি আপনার মনোমালিন্য তৈরি হয় তাহলে বুঝবেন সবচেয়ে বেশি খুশি হচ্ছে কে আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছে কোনো বিষয় মনোমালিন্য মনোমালিন্য হয়েছে হতে পারে দুজনে কথাবার্তা বন্ধ বা একটু দূরে আসেন সাথে সাথে এই হাদিসটি মাথায় আনবেন যে আপনাদের মধ্যকার এই দূরত্ব সৃষ্টি করে শয়তান সবচেয়ে বেশি কারিট নিবে তার গুরুর কাছ থেকে এবং শয়তানের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো যে সে আপনার মধ্যে আপনার স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারছে অতএব আল্লাহকে খুশি করার জন্য শয়তানের মুখ ধুলায় দূষিত করবার জন্য তার মুখে ছাই মারার জন্য আপনি সাথে সাথে নিজের ভুল নিজে না হলেও আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার স্ত্রী আপনার স্বামীর সাথে আপনি মিশে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সরি বলে আগায় যাবেন দূরত্ব কমায় নিবেন তাতে শয়তান নাখস হবে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে যাবে চেষ্টা করে যাবেন ইনশাল্লাহ ভাইরা আমার দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য একটু ছাড় দিতে হয় একটু ছোট হতে হয় এক্ষেত্রে ছোট হলে আল্লাহ তালা আপনাকে বড় করবেন এবং নিজের বইয়ের কাছে নিজের স্বামীর কাছে আপনি ছোট হলে এই ছোট হওয়া ছোট হওয়া নয় শয়তান আপনাকে ফুসলাবে আরে মাথা খারাপ ছোট হওয়া যাবে ভুল করছে সে সে আগে মাপ চাক সে আগে কথা বলুক সে আগে সরি বলুক ঠিক আছে সে আগে বললে সেটা বেশি ভালো তার করা উচিত কিন্তু আমি ভালো কাজের সুযোগ পেলে সেটা ছাড় দেব না তাহলে ভাইরা তিন নম্বর পয়েন্ট বলেছি দাম্পত্য জীবনের সুখী হওয়ার জন্য যে চার নম্বর পয়েন্ট বলেছি দাম্পত্য জীবনের সুখী হওয়ার জন্য এক অন্যকে ক্ষমা করতে জানতে হবে এক অন্য কি করতে জানতে হবে 
ক্ষমা করতে জানতে হবে ভুল ত্রুটিগুলো মাফ করা শিখতে হবে অনেক সময় ভুল হয় নাই তবুও সরি বলতে হবে এবং একটু ডিপ্লোমেটিক হতে হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন পাঁচ নম্বর হল বিবাহকে হারাম মুক্ত রাখতে হবে এখনকার বিয়ে শাদিগুলোতে হারামের আয়োজন ছাড়া কয়টা বিয়ে হয় যৌতুক ছাড়া বিয়ে কয়টা হয় মেয়ের বাপেরা মহর বিশাল বড় বড় অঙ্ক হাঁকায় থেকে বসে থাকেন বিয়েটারে ব্যবসা বানায় নিছেন ছেলেরা তাদের বিয়ে উপলক্ষে ব্যান্ড পার্টি ডিজে পার্টি এনে গান বাজনা বাদ্যযন্ত্র হারামের বহু উপাদান দিয়ে তারপর বিয়ে শাদি করে গায় হলুদের নামে অমুকের নামে তুমুকের নামে নারী পুরুষ ঢলাঢলি মাখামাখি বেপর্দা অশ্লীলতা হারাম এগুলো বিয়ের শাদিতে আজকাল অহরহ হয় কি হয় না এগুলোর কারণে যে বিয়ের শুরুতে হারাম হয় সেখানে আল্লাহ তালা বরকত রাখবেন এই জন্য দাম্পত্য জীবনের সুখী হওয়ার জন্য বিবাহকে হারাম মুক্ত রাখতে হবে যে যুবকরা যারা বিয়ে করেন না পরিকল্পনা করবেন যে আমার বিবাহ হবে সম্পূর্ণ হারাম মুক্ত আমার বিয়েতে কোনো হারাম থাকবে না কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কোন গান কোন ডিজে পার্টি কোন ব্যান্ড পার্টি কোন যৌতুক কোন মানুষের কষ্ট দেওয়া কোন বদযাত্রী যাওয়া এগুলো হবে না বদযাত্রী বুঝেন তো কোনটা নিজের চোদ্দ গোষ্ঠী আত্মীয় স্বজন গ্রামের দুইশো তিনশো চারশো মানুষ নিয়ে মেয়ের বাহর বাড়িতে যায় বেহায়ার মতো চাঁদাবাজির মতো যায় খাইয়া আসা এটার বলে কি বদযাত্রী আপনারা নাম দিয়েছেন বরযাত্রী আর আমি নাম দিয়েছি ওইটার বদযাত্রী শরীয়ত বিয়ে উপলক্ষে একটা খানার কথা বলছে সেটা ছেলে খাওয়াবে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে উঠে নিয়ে আসছে বাসর হয়েছে অলিমা খাওয়াবে সবাই রে আপনার আত্মীয় স্বজন যত দরকার সবাই রে খাওয়ান আপনার আত্মীয় স্বজন ওই মেয়ের বাপরে খাওয়াইতে বাধ্য করতেছেন এটা কোন চাঁদাবাজি আত্মীয় আপনার খাওয়াবে ওই বেচারা তার কি ঠেকা পড়ছে এই জন্য এই বদযাত্রী মুক্ত বিবাহ ডিজে পার্টি মুক্ত বিবাহ ব্যান্ড পার্টি মুক্ত বিবাহ যৌতুক মুক্ত বিবাহ এবং অন্য যত হারাম আছে এই যে গায়ে হলুদ গায়ে মরিচ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত হারাম মুক্ত বিয়ে করতে হবে ইনশা আল্লাহ যুবকরা চেষ্টা করবে তো ইনশা আল্লাহ বিয়ে কয়বার হবে জীবনে বেশি হলেও জায়জ আছে কিন্তু একবার করতেই তো অবস্থা খারাপ সে একবারই যখন হবে সে বিয়েকে গুনাহ মুক্ত করার সংকল্প করতে হবে ঠিক আছে তো ইনশা আল্লাহ মুশকিল হলো যুবকরা নিজেদের বিয়েতে ওই যে একটা কথা আছে না বাংলা যার বিয়ে তার খবর নাই পাড়া পড়শির গুম নাই বিয়ে করবা ভাই তুমি তোমার ফুর্তি এত নাই তোমার ছোট ভাই এসে বলবে ভাগিনা এসে বলবে ভাতিজা এসে বলবে মামা চাচা ভাইয়া বন্ধু এসে বলবে দোস্ত আরে ব্যান্ড পার্টি ছাড়া হয় নাকি আরে আমাদের ভালো লাগতেছে না আরে তুমি বাধা দিও না সব ক্ষেত্রে এত এত ইয়ে করে পারা যায় না এত ইস্তাম মাইনে পারা যায় না ফুসলা ফাসলা তারা তোমরা দিয়ে আকাম করবে তুমি আগে থেকে পরিকল্পনা করো যে আমার বিয়ে উপলক্ষে কোন ডিজে পার্টি ব্যান্ড পার্টি হতে দেব একটা সভ্য সমাজে একটা সভ্য সমাজে ডিজে পার্টি ব্যান্ড পার্টির আওয়াজে আশেপাশে মানুষের ঘুম হারাম হবে জীবন অতিষ্ট হবে এটা কখনো কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তোমার গান শুনতে মনে চাইছে হেডফোন দিয়ে তুমি গান শুনতে শুনতে জাহান নামে চলে যাও কিন্তু তাই বলে আশপাশে মানুষের ঘুম হারাম করবা সবাইকে বাধ্য করবা এটা ইসলাম হতে পারে এটা মনুষ্যত্ব হতে পারে এমন কি কোরআনে কেরিমের তেলাওয়াতে আপনি যদি একেবারে হাই বলি আমি আপনার বড় বড় বক্স ভাড়া করে নিয়ে আপনি চালায় দেন আশেপাশে সবাই মোবাইলে কথা বলতে পারে না এত বিকট আওয়াজ হয় এটা কি ইসলামে অনুমোদন করে না চাইজ নাই ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই অসভ্যতা গুলো থেকে আমাদেরকে বিরত থাকার তফিক দান করে কয়টা বিয়ে হয় এখন ব্যান্ড পার্টি ডিজে পার্টি ডিজে পার্টি ছাড়া বলে প্রায় শতভাগ বিয়েতেই হয় ইল্লামান রহমান রব্বি হাতে কোনো কিছু মানুষ শুধু বাদ থাকে অতএব যুবকরা কারা কারা নিয়োগ করছে যে আমার বিয়েতে কোনো ব্যান্ড পার্টি বিজে পার্টি করা হবে না আল্লাহ তালা সবাইকে তফিক দান করুন আপনার মন মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ তাহলে ভাই পাঁচ নম্বর বলেছিলাম দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য বিবাহকে হারাম মুক্ত করতে হবে হারাম মুক্ত বিয়ে না করলে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া যাবে হারাম মুক্ত বিয়ে করব ঠিক আছে তো ইনশাল্লাহ হারাম মুক্ত বিয়ের আর একটা পয়েন্ট বলি আজকাল দেখা যায় কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করে ছেলেকে মূর্তির মতো সাজায় গোজায় মেয়েকে মূর্তির মতো সাজায় গোজায় আটা ময়দা ইত্যাদি মাখায় রাখায় নিয়ে বসায় রাখে এই যে বসায় রাখছে আশ্রয়ের পরে নিয়ে বসাইছে এই বেচারা ভূতের মতো রাত বারোটা একটা মতো বসায় রাখছে এর অজু কেমনে করে বলেন এই আটা ময়দার উপর দিয়ে অজু করলে হবে 
উপরে পুরো স্তর পড়ে গেছে লেয়ার পড়ে গেছে তাহলে তার ত্বকে পানি পৌঁছে কি আপনি করতে পারে অনেক নামাজি মানুষ আছে যে নামাজ পড়ে পাঁচ অক্ত কিন্তু বিয়ের দিন নামাজ পড়ে না আছে না নাই ভাইয়ের আমার এই যে হারাম কয়টা হারামের কথা বলবো বিয়ের মধ্যে আপনার বিয়ে উপলক্ষে আপনি বাধ্য করবেন যে না আমার বিয়েতে অতিথি যারা আসবে তাদের নারী পুরুষ ঢলাঢলি করে মাখামাখি করবে এটা হবে না নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে পুরুষদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে নারী পুরুষকে একত্র করে ফেলতে চায় শয়তান কে করতে চায় এই সমাজে শিক্ষার নামে সংস্কৃতির নামে বিনোদনের নামে নানা নামে যারা নারী পুরুষকে মাখামাখি করায় ফেলতে চায় তারা এই সমাজের শত্রু তারা পরিবার গুলো সুখে থাকুক সেটা তারা চায় না এরা শয়তানের ক্রীড়ানক এরাই এই সমাজকে সবচেয়ে বেশি অস্থিতিশীল করতে চায় আল্লাহর বিধানের বাইরে যাওয়ার ভিতরে কোনো কল্যাণ হতে পারে সব জগতের আমি মুসলমান আমার বিয়েতে ইসলাম থাকবে অতএব হারাম আমি ঢুকতে দিব না যৌতুক তো হবেই না ব্যান্ড পার্টি বিজ বাড়িতে হবে ডিজে পার্টিতে হবেই না গায়ে হলুদ গায়ে মরিচের নাম দিয়ে মহিলা পুরুষ ঢলাঢলি তো হবেই না গান বাজনা ইত্যাদি এগুলো তো হবেই না বিশেষ করে হারাম যেগুলো আমাদের সমাজে করা হয়ে থাকে মানুষ প্রতিষ্ঠ করে এর পাশাপাশি বিয়ের অনুষ্ঠানে ওই ম্যাকআপের নাম দিয়া আটা ময়দা মাখাইয়া আপনি ঘন্টায় ঘন্টা বসে থাকলেন নামাজের পর নামাজ গেল যে জীবনে একবারই তো বৈশা থাকি ভূতের মতো কি লাভ যদি মাখে নো তো সেগুলো তাড়াতাড়ি দূর করে নামাজ পড়ে এসে তারপরে বসবেন মুশকিল হলে তখন তো আপনার ওই যে গোমর ফাঁস হয়ে যাবে যাক তবুও নামাজ ছাড়া যাবে এবং নারী পুরুষের মিশ্রণ বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি এগুলো হবে না আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন তাহলে দাম্পত্য জীবনের সুখে থাকার জন্য পাঁচ নম্বর শর্ত হলো হারাম মুক্ত বিবাহ ছয় নম্বর হলো স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সময় না দেওয়া আজকের যুগে দাম্পত্য কলহের অন্যতম কারণ স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে সময় দিতে হবে কি দিতে হবে সময় দিতে হবে বাসায় ঢুকবেন মোবাইল টিপতে টিপতে আবার বাইরে হওয়ার সময় মোবাইল টিপতে টিপতে বাইরে হবেন আইসা দপ করে বসে সোফার মধ্যে চেয়ারের মধ্যে বসে আবার মোবাইল টিপবেন ফেসবুক ইউটিউব টিপবেন হোয়াটসঅ্যাপ টিপবেন টিকটক টিপবেন হ্যাঁ ফেসবুকের কাগজে বন্ধুদের হকাদাই করবেন নিজের বউ ধুইয়া মনে রাখবেন এটা ইসলামে কখনো জায়জ হতে পারে এমন কি মহিলার আজকাল কি অবস্থা দেখা যায় তার বান্ধব বান্ধবী নিয়ে তারপরে বিভিন্ন সিরিয়াল নিয়ে এমন এঙ্গেজ হয়ে গেছে মোবাইল ফোনে এই মোবাইল ফোনে যে অ্যাপগুলো আমাদেরকে বলতেছে সামাজিক অ্যাপ এগুলো বেশিরভাগ আমাদেরকে অসামাজিক করে ফেলছে নিজের ঘরের স্ত্রী থেকে স্বামীকে দূরে ফেল দূরে সরায় ফেলতেছে স্বামী থেকে স্ত্রীকে স্ত্রী থেকে স্বামীকে বাপ থেকে সন্তানকে সন্তান থেকে বাপ মা একজন থেকে আরেকজনকে পৃথক করে ফেলছে মনে রাখবেন স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে সময় দেওয়া আবশ্যক ফরজ স্বামী স্ত্রী যদি কেউ কারোর সময় না দেয় হকাদায় না করে তাহলে তারা গুণাকার হবে আল্লাহর কাছে এর জন্য জব দিয়ে করা স্বামী স্ত্রী পরস্পর সময় দিতে হবে সময় দিলে অর্ধেক সমস্যা দেখবেন দূর হয়ে যাবে আজকাল দাম্পত্য জীবনে অশান্তি একটা বড় কারণ হলো সময় না দেওয়া অতএব আপনি বাসা আসলে তাকে সময় দিবেন বাসার বাইরেও তাকে সময় দিবেন আমাদের সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণের পাওয়ার হকদার হলো আমাদের স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর স্বামীর জন্য স্ত্রী আর স্ত্রীর জন্য স্বামী সবচেয়ে বেশি ভালো আচরণ পাওয়ার হকদার কিন্তু দেখা যায় সবচেয়ে বেশি শেষরামী হয় এই দুজনের মধ্যেই আছে না নাই দোকানদারি করতেছেন কাস্টমার আসছে মহিলা সুন্দর করে চেয়ারটা পাই তাদের আপা বসেন করেন কি করেন না দোকানের ছেলেটাকে বলেন এই তাড়াতাড়ি আপার জন্য চা নিয়ে আয় আপা কি লাগবে বলেন খুব মিষ্টি মিষ্টি শুরু তাই না এর মধ্যে যদি বউটা ফোন দেয় ফোন নম্বরটা দেখেই মেজাজটা গরম হয়ে যায় আছে না অনেক এরকম ফোন ধরে একটা ঝাড়ি কি বলবা জলদি বলো তোমার কোনো কাজ কাম নাই সারাদিন একটু পর পর শুধু ফোন মারো বেসা কেনা করতে পারি না জি আপা বলেন কি আছে না নাই যে আপনার সবচেয়ে বেশি সুন্দর আচরণ পাওয়ার দরকার তার সাথে সে করলেন শেষরামি আর যার সাথে আপনাকে আল্লাহ তালা নির্দেশ করেছে যে আপনি কমল কোন কমল কণ্ঠে কথা বলবেন না কোন প্রকার ফেতনার দুয়ার খুলবেন না প্রয়োজনীয় কথা বলবেন ছাট ছাট কাট কাট সেখানে এসে মধু মাথায় কথা বলতেছেন আছে না নাই একই কথা মহিলাদের মধ্যেও আছে আছে না অন্য কোনো নাম্বার থেকে কোনো পুরুষ ফোন করছে জি কে বলছেন বলেন ভাই কে বলছেন খুব সুন্দর করে আর স্বামী ফোন দিছে কি তোমার কাজ কাম নেই আজকে এই খোঁচা খুঁচিগুলো পরস্পর করে কি করে না ভাইয়ের আমার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তার স্ত্রীদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সুনিবিড় অত্যন্ত সুনিবিড় ডক্টর খুন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমল্লাহ তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন যে অনেক সময় ধরেন একটা মসজিদে দান করার খুব একটা জরুরি না শৌখিনে তার কোনো একটা আইটেম আছে এটা কেনা হবে আপনি সে মসজিদে দান করার একটা অপশন আসছে আপনার কাছে বিশটা টাকা আছে ওইটা দিয়ে আপনি মসজিদে দান করতে পারেন আবার এদিকে আপনার স্ত্রী 
তার জন্য আপনি মরণ পোষণ দেয়া দরকার তার জন্য কিছু খাবার কেনা দরকার তার গরমে কষ্ট করছে একটু আইসক্রিম দরকার আপনি ওই বিশ টাকা যদি মসজিদে যদি খুব বেশি দরকার থাকে দিলেন কিন্তু খুব বেশি দরকার নাই তাহলে ওই টাকা দিয়ে আপনি যদি একটা আইসক্রিম কিনে বইয়ের জন্য নিয়ে যান ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার জন্য সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য তাহলে সব বরং একটু বেশি হবে বোঝেন নাই কথা সাধারণ অবস্থাতে আপনার স্ত্রী এবং এবার আমি একটা হাদিস আছে রবিস সাল্লাম বলেছেন তোমার অনেক সবের কাজ অনেক ভালো কাজ সেই জায়গায় খরচ করার চাইতে তোমার স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়া অধিকতর উত্তম তবে হ্যাঁ এর মানে এই না যে মসজিদের ফরজ কাজ অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বোর্ড জন্য আইসক্রিম কিনতে থাকবে এটা না যখন দুইটা লেভেলে থাকবে আপনি প্রাধান্য দিবেন আপনার স্ত্রীকে এটা হলো নির্দেশ অতএব সময় দিতে হবে স্ত্রীকে সাত নম্বর যে পরামর্শ দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য তা হলো শুরুতে আগে থেকেই জেনে রাখবেন বিয়ের আগে থেকেই যে একসাথে চলতে গেলে যৌথ জীবনের শুরুতে অনেক বোঝা পড়ার গরমিল হবে দুই চার ছয় মাস এক বছর দুই বছর চার বছর হবে কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে এগুলো আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে নদীর দুই কুলের মতো অনেক সময় দেখা যায় সব সময় না অনেক সময় দেখা যায় দুই কুলে অনেক ঢেউ মাঝখানে অনেকটা শান্ত দাম্পত্য জীবনের শুরুতে বিশেষ করে শুরুতে অনেক অশান্তি হয় কারণ যে ম্যাচ করতে করতে অসুবিধা হয় এরপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায় বিশেষ করে মহিলাদেরকে বলবো স্বামীগুলা যদি অমানুষ হয় জুলম করে একটু সবল করে আল্লাহ আল্লাহ করে দু চারটা বাচ্চা যদি হয়ে যায় বাচ্চাগুলো যদি বড় হয় এই বাচ্চাগুলো সব এক একটা আপনার সৈনিকের কাজ দিবে তখন দেখবেন আপনার স্বামীটা বেয়াদবি করার আগে চিন্তা চিন্তা করবে কারণ কোলাপান সব কার পক্ষে যায় দাঁড়ায় সাধারণত সবগুলো মায়ের পক্ষে দাঁড়াবে বুড়া তখন কথা বলতে ত্রিশ বার চিন্তা করবে তো আমাদের অনেক মহিলারা আছে বোনরা আছে বুঝে না আরে ভাই সবর করেন না একটা সময় যাবে দেখবেন যে এগুলো আর একটাও থাকবে না এবং সবর করতে হবে সময় পার করতে হবে আমাদের সমাজে আপনি দেখেন প্রত্যেকটা সংসারে প্রতিটা ঘরে একটু খেয়াল করে দেখেন যারা বুড়ি হয় বুড়ি বয়স্ক মহিলা তারা দেখবেন বুড়াদের উপরে ছড়ি ঘুরায় শুধু দাম্পত্য জীবনের শুরুর দিকে এসে জোয়ানকালে বুড়া হয়তো বহুত জ্বালাইছে কিন্তু যখন ছেলে মেয়ে হয়ে যায় নাতিপুতি হয়ে যায় অনেক বাহিনী হয়ে যায় তখন কিন্তু বুড়ি ছড়ি ঘুরে থাকে তখন বুড়া কাঁচুমুচু করে আইসা চোরের মতো আস্তে করে দুটি দুটো খায় আবার বাইরে চলে যায় বাসা খুব একটা পেঁপে করার সুযোগ পায় না মসজিদে যায় বসে থাকে আর জাগা না পালে মহাজনদের সাথে কেস কেস করে খাদমদের সাথে কেস কেস করে কারণ বাসায় খুব একটা ভাত নাই না এটা বাস্তবতা অতএব যে সমস্ত বোনরা চুন থেকে নুন ঘষলে বাবার বাড়ি চলে যান তাদেরকে বলবো একটু ধৈর্য ধারণ করেন একটু সময় পার করেন বুড়ার শুয়ের মতো সোজা হয়ে যাবে বুড়ার পিঠ বাঁকা হয়ে যাবে এক সময় কিন্তু ভিতর থেকে শুয়ের মতো সোজা হয়ে যাবে কারণ বাহিনী সব আপনার পক্ষে থাকবে তখন একটু সবর করতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার তৌফিক দান করবে তাহলে ভাইরা আমার দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার জন্য দিনদারিতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে আত্মীয়তা করতে হবে সব কিছুতে ছাড় আছে দিনদারিতাতে কোনো ছাড় হবে এবং দিনদারিতার মানে কি সেটা আমি ব্যাখ্যা করেছি দ্বিতীয়ত সঙ্গীকে কখনো তার দুর্বল জায়গা আঘাত করা যাবে না বরং তার দুর্বল জায়গাগুলোকে প্রলেপ দিতে হবে অর্থাৎ কোনটা বললে তিনি খুশি হবেন সেটা চেষ্টা করতে হবে তৃতীয়ত অন্যের সুখের মিথ্যা গল্প এটা টেনে এসে সংসারে অশান্তি করা যাবে না যথাসম্ভব সেগুলো বলাবলি করা থেকে বিরত থাকতে হবে চতুর্থত একে অন্যকে ক্ষমা করতে শিখতে হবে একসাথে থাকতে গেলে অনেক ঝামেলা হবে এত সিরিয়াস হলে হবে না এগুলো সবগুলোকে ক্ষমা করে সামনে আগাইতে হবে পাঁচ নম্বর হলো হারাম মুক্ত বিয়ে করতে হবে বিয়ের মধ্যে হারাম কাজ থাকলে সে বিয়ে সুখী দম্পত্য জীবন আপনাকে দিবে না ছয় নম্বর হলো সময় দিতে হবে মনে রাখবেন সময় দেওয়ার আপনার কর্তব্যের অংশ আপনার জন্য এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ যে আপনার স্ত্রীকে আপনি সময় দিবেন এবং স্বামীর জন্য স্ত্রীর জন্য আবশ্যক তার স্বামীকে সময় দিবেন অনেক মহিলা আছে তিনি অনেক দিনের কাজ করেন দাওয়াতের কাজ করেন তার স্বামীকে সময় দেওয়ার সময় নাই আপনার জন্য দাওয়াতি কাজ করা যাই জেনে যে দাওয়াতি কাজ আপনার স্বামীকে সময় দেওয়ার সময় আপনাকে দেয় না এই জন্য এক অন্যকে সময় দিতে হবে আজকের যুগে ফেসবুক ইউটিউবের সময় আমাদের বইয়ের সময়টা মোবাইলে নিয়ে নিছে মা বাপের সময়টা মোবাইল নিয়ে গেছে স্বামীর সময়টা মোবাইল নিয়ে নিছে সন্তানের সময়টা মোবাইল নিয়ে গেছে আল্লাহর সময়টা মোবাইল নিয়ে নিছে এটার ইন্তিমাত একটা মহা আপদে পরিণত হয়েছে যারা মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার করা জায়জ নেই গুণা হবে যদি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে এটা ব্যবহার করা কি হবে না জায়জ হবে ডাইরেক্ট হয়ে গেছে অনেকে আছে দেখবেন ডাইরেক্ট হয়ে গেছে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে টিপতেছে ডুবতে ডুবতে টিপতেছে খাইতে খাইতে টিপতেছে
কারণ হলো মোবাইল সাথে নিয়ে গেছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন সাত নম্বর হলো দাম্পত্য জীবনের শুরুতে অনেক অসুবিধা হয় কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে স্বামী স্ত্রী একে অন্যের সাথে ম্যাচ করে যায় অতএব শুরুর সময়টা একটু বিশেষভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে আগে থেকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে একটু আত্ম ঝামেলা হবে তারপরও আমি সেটা মেনে নিব আল্লাহ মদত আমাদের সবাইকে সুখী দাম্পত্য জীবন নসিব করুন সুখী দাম্পত্য জীবন আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামতগুলোর একটি আবারও বলছি আমাদের দেশে সুখী দাম্পত্য জীবনটা এখন সোনার হরিণ হয়ে যাচ্ছে সোনার হরিণ হয়ে যাচ্ছে আপনি অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন কিন্তু বউ ম্যানেজ করতে পারেন নাই আপনি মহিলা অনেক শিক্ষিত হয়েছেন কিন্তু স্বামীকে মিলে স্বামী স্ত্রী দুজন মিলে সুখের সংসার করতে পারেন নাই তো আপনি ব্যর্থ আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা হলো যে সাংসারিক জীবনে অর্থাৎ আপনার এই লৌকিক জীবনে আপনার এই দুনিয়াবি জিন্দগির সবচেয়ে বড় সফলতা হলো যে আপনার দাম্পত্য জীবন আপনি সুখী হতে পেরেছেন আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন বইয়ের সাথে স্বামীর সাথে যদি মা বাপ ইস্যুতে কামড়া কামড়ি হয় আমি বিভিন্ন জায়গা বলার চেষ্টা করি সেখানে খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিবেন বিচক্ষণতার পরিচয় বিচক্ষণতার পরিচয় দিবেন মহিলারা অনেকে আছেন যে দেবর ননদ এদের সাথে স্বামীর সম্পর্ক থাকুক পছন্দ করেন না আপনার পছন্দ না হোক তাও মুখ দিয়া মুখ দিয়া বলেন উপর দিয়া না না তোমার ভাইটার জন্য তুমি কিছু করো মনে আপনার অনেক দুঃখ তারপরও মুখ দিয়া বলেন সংসারের শান্তির জন্য ঠিক একই কথা ও যে স্বামীর জন্য প্রযোজ্য যে আপনার মার ব্যাপারে আপনার বইয়ের অভিযোগ আপনার বোনের ব্যাপারে অভিযোগ আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ বইয়ের অভিযোগ গুলারে উড়াই দিয়েন না সব সময় মাঝে মধ্যে বলবেন যে হ্যাঁ তুমি যা বলছো যদি সঠিক হয় একবারে ভুল তো তুমি বলো না কথা তো সত্য এখন কি করব আমার মা বোন না হলে উল্টে ফেলাই তেমন এরকম যখন বলবেন তখন বউ চিন্তা করবে যে আমার স্বামীটা বেকুব বেচারা সোজা মানুষ মানুষটা ভালো তবে কি সোজা বেচারা যদি একটু চালাক হইতো তাহলে এগুলো সবগুলো সাইজ করে ফেলতে একটু তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবেন আর যদি বলেন হ্যাঁ আমার মার ব্যাপারে কেন কথা বললো আমার বোনের ব্যাপারে কথা বললো তো শেষ শান্তির দেখা আর পাবেন আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে বুঝার তফিক দান করুন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে সুরা ফুল খানের চুয়াত্তর নম্বর আয়াত ওর রব্বানা হাবলা নামিন আজওয়াজিনা আলহামদুলিল্লাহ